जी अस्सलाम वालेकुम शुभाई के आज के आमदें जे अपना निर्धारित सेमिनार अमरा शे सेमिनार शोमय शुरुआत से अपना दशम ने उपस्थित हुए थे तो आमदें इस सेमिनार गुला शायद होना तो अपना ऑनलाइन एवं ऑफलाइन लोग बहुत प्लेटफॉर्म में शुरुआत अमरा सेमिनार गुला कांडा करे था कि तो ऑफलाइन पार्टिसिपेंट्स उन अलग चले आ चाहे उन्हें कागी आश्चर्य हम लोग नहीं देखते सिमिलर टेकिंग चुदीन किचु शोमाई पौरे आश्चर्य शुरू करते हुए से हमारे नामाज़ जोड़नो तो जरा हमारे शायद ऑनलाइन ऐड हुए से बा ऐड हो बन शोभाई के आश्चर्य न्यू ट्राइजोन साइटी पुरी बारे पक्कते के आश्चर्य शागोतम ह आज का हमारे निर्धारित तो सेमिनार देते हैं अपना टॉपिक्स जेट होते हैं हमारे सर्टिफाइड डेटा सेंटर प्रोफेशनल ट्रेनिंग एवं इंटर्नशिप ये कोर्स से रुपए आज के हमारे सेमिनार था तो हमरा ये कोर्स टा ये न्यू ट्राइजोन साइटी प्रीमिसी से कोरिए था कि फिजिकल डिवाइजर मध्य में एवं क्लासरूम पूरी ये था कि अब उनकी भावे ये कोर्स टाइम रखो ये था कि इतने अच्छे लोग बेनिफिट की आपने रेखे ने उपस्थित हुए चंद जरा ऑनलाइन है शून्य वर्ष से उन आदर क्या चले को तो टुकड़ा हमने बेनिफिट दिए पर उन आरा को तो टुकड़ा बेनिफिट हो बे ने ये कोर्स करा पड़े इतने भी शोइ गुला न टेक्निकल पार्टे डिस्कशन है ना कि आमदेश शायद ऑलरेडी आमदेश ऑनरेबल जिन्ही सीओ सरासन न्यू ट्राइजोन साइटी तो उन्हीं आमदेश हमने आमदेश शायद ही आचन तो उन्हीं आपना दिलोदेश ए कोर्स एवं आमदेश इंस्टिट्यूशन नहीं है आपना देख के किस मूल्य बन को था बोल बन ए कोर्स है जो गोल ए कोर्स टक कौन टाइप के ट्रेनर रहा शुरू एक कोर्स टा कॉन्डक्ट करिए था के प्लस आमादे ये न्यू ट्राइजोंस आईटी जे ओवरऑल आमादे मिशन एवं विशन ये शंपर के सारा आमादे के किचु कथा बोल बैन सेमिनार है शुरू थे मैं सार के उन्हें रोत करते सी उन्हर मूल्य बन किचु बक्तों बुद्धि आर जोनर प्लीज क्या मना सें शोभा है? ताल हम दो लीला हमरा शोभा बालों से देखे नम्रा न्यू ट्राइजेंस इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजीज डाका हमरा अपना रा जरा जे कोस्ट परे जे एक टा सेमिनार फिजिकल बहुत जे प्लेटफॉर्म जरा ऑनलाइन ये फेसबुक ये लाइव या मदर देखते सें पाशा वर्षे अपना जरा कोस्ट परे इकन उपस्थित देखों सेमिनार वार्कशप है तो आज के जो उद्देश्य एवं लक्ष्य के सामने रेखे आज के उपस्थित होता हे नेटवर्किंग जगते अने के बोली नेटवर्क इंजिनियर हब तो नेटवर्क इंजिनियर हार जो ताकि बेसिक नेटवर्किंग कन्सेप्ट जानते हैं कम तो निट्राइजेंस आई टी हम इखने अपना डान पासे देख बैंड डाटा सेंटर ट्रेनिंग फ्रेमवर्क बोले एक टा फ्रेमवर्क आसे तो सब ऐ देखते से तो डाटा सेंटर इरुपोरे बर्थमाने बांग्लादेशे जे प्रक्षा पोट ये प्रक्षा पोटे अमादेर गवर्नमेंट एवं प्राइवेट सेक्टरे मोबाइल कंपनी गुलो थे बेशर करी एंटरप्राइज नेटवर्के उन्हें जे एंटरप्राइज नेटवर्क से दक्ष जनबल अभाव दक्ष स्किल प्रफेशनल लोकर अभाव तो ये अनुधावन कर मार्केट रिसार्च कर निट्राइजेंस आई टी टीम आपनारा जो एक कष्ट देखें जो डाटा सेंटर फाउंडेशन सार्टिफिकेशन ट्रेनिंग जेमन आउंडेशन लेवल एरपर हे सार्टिफाइड डाटा सेंटर प्रफेशनल ट्रेनिंग ए रकम तीन चार पाँच धापर लेवल अनेकगुलो डाटा सेंटर उपरे सार्टिफिकेशन ट्रेनिंग वारल्ड वाइड एगुल रही है तो हमारा निट्राइजेंस आई टी अपन जे बेसिक आई टी नलेज बेसिक नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी नलेज तरह अने के बीच इंजिनियरिंग करें अने के आई स्पी ते जब करें अने के अपना रे कुनो स्टूडेंट बाय कुनो परेशना करते सें उन्हें के स्मॉल नेटवर्क के कास करें तो अपना तो रूप और चिंता भाव ना करें अम्रा दूसरा सब्जेक्टेड जे कंबिनेशन एक टा होते फाउंडेशन ट्रेनिंग और एक टा होते 
डाटा सेंटर प्रफेशनल ट्रेनिंग दुटा के समन्वय कर एक ट्रेनिंग एखे लंच करके प्रोवाइड करटार नाम हे सार्टिफाइड डाटा सेंटर प्रफेशनल ट्रेनिंग ट्रेनिंग आपनर कोर्स अबजेक्टिव की ये ट्रेनिंग शिखे अपनी क्य कर अपना टार्गेट ग्रुप क्यों केमन आपनर सिलेबास की एखे कि शिखबें ये डिटेल्स इनफरमेशनगुलो हमारे जिन मैंटर मिस्टर सरवर जहान खान उन्नी अपन के डिटेल्स ये विषयगुल आलोचना करें शुद्ध दूटा कथा बोली से एक डाटा सेंटर इकने स्टोरेज डिवाइस जेमन आखने कौन अपारेटिंग सिसटेम क्ष कर सिक्यूरिटी लेवल क्यों केमन एखे एचपी डेल सिसको ये कौन भैंडर राउटार व्यवहित होने सुइस व्यवहित हो एखने कि माइक्रोटिक राउटार क्ज करें कि फायर वाल डिवाइस आपनर कौन भैंडर थे कमन तो ये वायरलेस को डिवाइस थकबे कि ना एखे कैबलिन विषय आखने डिजाइनिंग विषय आखने इनफ्रास्ट्रक्चार विषय आखने कुलिंग सिसटेम विषय आता बुझते पर तो ये प्लानिंग डिजाइनिंग इनफ्रास्ट्रक्चार तरह स्टोरेज कैपासिटी कौन धरण एखे जे हमें जेम सिसकुर क्षेत्र में बी सिसकुर जो डाटा सेंटर ट्रेनिंग थे कमन से सिसकुर जो हायरार्किकल मडल थे एक्सेस लेयार थे डिस्ट्रीब्यूशन लेयार थे कोर एवं बैकबोन लेयार थे तोने जो राउटारगलो सुइसगुलो सेगल कौन लेयारे क्ज कर ये डिटेल्स इनफरमेशनसगुलो समन्वय बेसिकाली एखे जे सिलेबास ये एक इंटरनैशनल भैंडर जो स्टैंडार्ड से स्टैंडार्ड फलो कर डिजाइन करटार क्षेत्र देखा जाए अपनारा विभिन्न जन विभिन्न लेवल के आसें एक प्रि रिक्यूजिट हिसाब से बेसिकाली किस बेसिक नेटवर्किंग ट्रेनिंग करी अने के देखा जाए अपना सबमिटिंग प्रब्लेम आने के देखा जाए आईपी एड्रेसिंग प्रब्लेम आने के देखा गया से आपनर कैबलिन प्रब्लेम आ सब जो सिलेबास सिलेबासगुलो अपना जो देखें एक कष्ट तेल बुझते पर आनी जदि ये शिक्षा शिक्षित हन तविष्य आपनर जो जब मार्केट से जब मार्केटे अपनी फाइट करते पर अथवा जरा जबे आपनारा अपन आपग्रेडेशन करते हैं अथवा जरा एखो बीच इंजिनियारिंग पढ़ते हैं भविष्य जो लक्ष्यम्रा एन जिन आई सी टी प्रतिमंत्री मिस्टर पलक साहेब माननीय प्रतिमंत्री उन्नी अलरेडी बोलते हैं जो आगामी आई सी टी सेक्टरे त्रिस लक्ष दक्ष जनबल जब है एवं लोकर चाहिदा आंगलेश शुद्ध तो अपनारा जेने खुशे हबें से लक्ष्य हमें क्ष करते नियोट्राइजन सैटी आगामी तीन बस दस हज़ार दक्ष जनबल तैरी करब ये आई टी मार्केटे बांगलेश मार्केटे अपनार लीड दीबें एवं जरा लाइव के देखते हैं प्लिज अपनारा सेंटारे भिजिट कर सब समय ये आसी गुल सेट करारे देशर प्रेक्षापटे जार आउटसोर्सिंग ट्रेनिंग दरकार आपके बोलो अपनी आउटसोर्सिंग ट्रेनिंग करें जिन जार नेटवर्किंग ट्रेनिंग दरकार हमें उन के आहवान करब आपनी नेटवर्किंग ट्रेनिंग करें जिन जार आपनर सफ्टवेर डेवलपमेंट वेबसाइट डिजाइनिंग ट्रेनिंग लागे अपनी से ट्रेनिंग करें आपनी आगे गोल सेट करें आपनी कि होते चान आपनी नेटवर्क इंजिनियर जो होते चान आपनी आपनी सी सी एन ए ट्रेनिंग करें आपनी उन्डोज सार्वर ट्रेनिंग करें आपनी लिनैक्स सार्वर कन्फिगारेशन शिखें आपनी डाटा सेंटर ट्रेनिंग करें अर्थात अपनी एम भाव ट्रेनिंग कर ट्रेनिंग क्जे लागिए भविष्य आपनी जाते इन्भेस्टमेंटा अपनी रिटार्न करतेटार ऊपर बेस कर मन करी जे आपनर शिक्षाटा सार्थक है एक हे एडेमिक पढ़ाशुना और एक हे हैंडस एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दुटार समन्वय साधन कर ट्रेनिंग कमप्लीट कर अपनी जब मार्केटे अपनी फाइट करते पर जब मार्केटे भलो जब करते पर भलो जब के निजे के अपग्रेड करते पर आपनारे देश उपकृत होना परिवार उपकृत होनी एक भलो पजिशने अपना कैरियर के लिए जो चान तो नियोट्राइजन आई टी सब समय आप एनश्योर क्वालिटी ट्रेनिंग वास्तवभित रियल डिवाइस यूज कर 
প্র্যাকটিক্যালি হ্যান্ডস অন ট্রেনিংগুলো আমরা প্রোভাইড করে থাকি সো আজকে আপনারা আজকে যে সেমিনার বা ওয়ার্কশপ এখানে আপনারা সার্টিফাইড ডাটা সেন্টার প্রফেশনাল ট্রেনিংয়ে আপনারা উপস্থিত হয়েছেন সেই জন্য ট্রাইজেন্স আইটি পরিবারের পক্ষ থেকে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমি পরিচয় করে দিচ্ছি মিস্টার সারোয়াজ জাহান খান উনি নেটওয়ার্কিং জগতের এক্সপিরিয়েন্স একজন ম্যান্টর আমাদের হেড অফ আইটি নিউ ট্রাইজেন্স আইটি ঢাকা তো আমি আশাবাদী আজকের যে এই যে ছোটো পরিসরে আমাদের যে সেশন হ্যাঁ ওয়ার্কশপ বা সেমিনার এইখানে আপনারা এই বিষয়ে ডিটেলস ইনফরমেশন ইনশাল্লাহ পাবেন বলে আমরা আশা করি তো থ্যাংক ইউ সব থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ থ্যাংক ইউ সারা স্যার থ্যাংক ইউ সো মাছ স্যার থ্যাংক ইউ স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ ওনার অপিনিয়ন দেওয়ার জন্য আমাদের সামনে কিছু গাইডলাইন দিলেন আমাদের আইটি কেরিয়ার সম্পর্কে কিছু ধারণা দিলেন আর কি আইটি কেরিয়ার আমরা কীভাবে শুরু করতে পারি আইটির কোন কোন ফিল্ডগুলোতে আমরা আসলে কেরিয়ারগুলো শুরু করতে পারি ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা দিলেন আজকে আমাদের যে নির্ধারিত সেমিনার কি সার্টিফাইড ডেটা সেন্টার প্রফেশনাল এখানে যারা উপস্থিত হয়েছেন তো সেমিনার তো আসলে সাধারণত হয় ওয়ান ওয়ে কমিউনিকেশনে ওয়ান ওয়ে মানে আমি বলবো আর হচ্ছে আপনারা শুনবেন এরকমই সাধারণত সেমিনারগুলো হয় তা এই সেমিনারগুলো আমি আবার করি হচ্ছে উল্টা সেটা হচ্ছে আগে হচ্ছে অডিয়েন্সের কথা শুনি যে অডিয়েন্স কী এক্সপেকটেশন নিয়ে আসলে এই নিউ ট্রাইজন সাইটিতে এসেছে নিশ্চয়ই একটা এক্সপেকটেশন নিয়ে তো তারপরে আসে যে আমি এখানে আসছি নিশ্চয়ই এই কোর্স থেকে আমার এইটা জানা দরকার বা আমার প্রফেশনের সাথে এইটা জানা দরকার এইটা জানা থাকলে আমি আমার সেমিনার থেকে আপনি যতটুকু জানতে আসছেন অতটুকুই আমি আসলে আপনাকে জানাতে পারবো যাতে আপনি সঠিক ইনফরমেশনটা পান দেখা গেলো আপনি জানতে আসছেন একটা আমি জানালাম আরেকটা হ্যাঁ তো ওইটা যাতে না হয় এই জন্য সাধারণত দেখা যায় আমি আপনার সেমিনার শুরুর আগে সাধারণত আগে অডিয়েন্সের মতামতটা নেই যে উনি আসলে কি জানতে চায় উনি এই কোর্সটা সম্পর্কে কতটুকু জানে বা উনার এই প্রফেশনের জন্য কেন এই কোর্সটা দরকার হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে আমি আমার সেমিনারটা আসলে শুরু করি যে আমার টেকনিক্যাল পার্টগুলো আমার কি কি পার্ট আছে আমার লেভেলগুলো কি আছে হ্যাঁ আমরা কিভাবে এই ট্রেনিংগুলো কন্ডাক্ট করিয়ে থাকি ওর মাঝখানে হয়তো বা ওনার অ্যান্সারগুলো পেয়ে থাকে অথবা জবের জন্য আমাদের এই নিউ এই আপনার সিডিসিপির কোর্সটা কতটুকু হেল্প করে এগুলো টোটালটাই আমাদের সেমিনারের মধ্যে থাকে আসলে তো প্রথমে আমি আপনাদের সাথে আগে টু এ কমিউনিকেশনে যাই সেটা হচ্ছে আপনাদের কাছ থেকে আগে আমরা এক্সপেকটেশনটা শুনি এই সেমিনার থেকে আপনাদের এক্সপেকটেশন কি বা কি অ্যান্সার আপনি আসলে জানতে চাচ্ছেন হ্যাঁ তারপরে আবার সেমিনার শেষ করে আবার আমি জিজ্ঞেস করবো যে অ্যান্সারগুলো আপনি পেয়েছেন কি না অথবা আরও কোনো কোয়েশ্চেন এরাইজ হয়েছে কি না আর কি তো আপনার থেকে শুরু করে আপনি যেহেতু প্রথম আসছিলেন আর কি যারা অনলাইনে শুনতে পাচ্ছেন ওনার অনলাইনেও আসলে বিভিন্ন কোয়েশ্চেন করতে পারেন আমাদের সেমিনার নিয়ে আমাদের যে টেকনিক্যাল টিম আছে উনি আমাদের আমার কোয়েশ্চেন আপনাদের কোয়েশ্চেনটা আমার কাছে পৌঁছে দেবে আর কি জি জি বুঝতে পেরেছি তার মানে আপনি আপনার কেরিয়ার ইনিশিয়াল লেভেলে আছেন আর কি আপনি আপনার কেরিয়ারটা শুরু করতে যাচ্ছেন আপনি অলরেডি ডিপ্লোমা প্রায় শেষ করে ফেলেছেন এখন আপনার কেরিয়ারটা যেহেতু শুর শুরু করবেন কেরিয়ারটা কোন জায়গা থেকে শুরু করা যায় এবং এইখানে যে কোর্সটা আমরা সিডিসিপি অফার করেছি এই সিডিসিপি কোর্সটা আপনার জন্য কতটুকু আসলে উপযুক্ত হবে এবং কতটুকু আসলে আপনি নিতে পারবেন এবং এই কোর্সটা করে আসলে কোন পর্যন্ত যেতে পারবেন এটা হচ্ছে আপনার মেইন আসলে কনসার্ন পয়েন্ট আর কি তো আমরা এই সেমিনার থেকে মোটামুটি এই অ্যান্সারটা পাবো আসলে যে আমরা আসলে এই কোর্সে কী কী কন্টেন্টগুলো পড়াবো এবং এই কন্টেন্টগুলো আপনার জন্য কতটুকু উপযুক্ত এবং জব ফিল্ডের জন্য এটা কোন 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 জায়গাগুলোতে আসলে কাজে লাগবে তা আমাদের সেমিনার থেকে আমরা এটার অ্যান্সারটা মোটামুটি পাবো তা আগে সবার আগে কোয়েশ্চেনটা নিয়ে নিই আর কি ভাই আপনি বলেন তো আপনি তো অলরেডি প্রফেশনে আসছেন জি 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 কারেক্ট যদি আমি করি তাহলে ডেটা সেন্টার ইজ এ হিউজ ভলিউম থিং মানে ডেটা সেন্টার অনেক ধরনের কাজ হয় অনেক ধরনের কনসেপ্ট থাকে তো এই সকল কনসেপ্টের মধ্যে কোন কনসেপ্টগুলো এই ডেটা সেন্টার থেকে এইটুকু কাভার করা হবে এবং এইটা কতটুকু ডেটা সেন্টারের সাথে অ্যাকচুয়ালি রিলেটেড বা এইটা করে আমি ডেটা সেন্টারে কোন জায়গাটায় কাজ করতে পারবো কতটুকু নলেজ আসলে গেইন করতে পারবো টোটাল হচ্ছে ডেটা সেন্টার রিলেটেড ওনার হচ্ছে এই কোয়েরিটা এবং এইটার কোর্স সিলেবাসটা জানা জানতে যাচ্ছেন আর কি আপনি মানে কন্টেন্টগুলা কি 
কন্টেন্ট গুলো বুঝতে পেরেছি মানে ওনার কোয়েশ্চেন আরও স্পেসিফিক সেটা হচ্ছে এই কোর্সটা কি নেটওয়ার্কিং পয়েন্টটাকে ইনভলভ করে মানে ফোকাস করে নাকি স্টোরেজটাকে ফোকাস করে না কোন বিষয়টাকে আসলে এখানে ফোকাস করে না ডিজাইনটাকে ফোকাস করে নাকি অপারেশনটাকে ফোকাস করে যেহেতু কয়েকটা লেভেল আছে ডেটা সেন্টারের ভিতরে কোন লেভেলটা কাভার করে এটা হচ্ছে ওনার কনসার্ট তার মানে আমরা এখান থেকে কেরিয়ার পাথ দেখলে মোটামুটি একটা আইডিয়া পেয়ে পেয়ে যাবো যে ডেটা সেন্টারের কোর্সটা আমরা যেটা অফার করে থাকি সেটা কোন লেভেলের কোর্স এবং হচ্ছে এইটা থেকে আমরা কতটুকু পর্যন্ত আসলে শিখতে পারবো মোটামুটি আমাদের এখানে একটা কেরিয়ার পাথ অ্যানালাইসিস আছে ফর দ্য ডেটা সেন্টার অনলি তো এই ডেটা সেন্টারের জন্য এই কেরিয়ার পাঠটা দেখলে মোটামুটি আমরা একটা আইডিয়া পেয়ে যাবো ফুল ডেটা সেন্টার সম্পর্কে এবং ডেটা সেন্টারে কোন জায়গাটা এই কোর্সটা রয়েছে এটা সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়ে যাবো এটা আমাদের সামনে আসছে আপনি জি শুরু করতে হবে যাত্রা জি জি উনি ব্যাচেলার শেষ করে ফেলেছে উনি হচ্ছে নেটওয়ার্কিং সাইডে কেরিয়ার শুরু করতে যাচ্ছে শুরু করার জন্য ইনিশিয়াল কোর্স হিসেবে এটা ঠিক হবে কি না এটা হচ্ছে ওনার কনসার্ন পয়েন্ট আর কি মোটামুটি সবারই কোয়েশ্চান একই ধরনের ঠিক আছে জি জি এটা ইন্টার্নশিপ নাকি কোর্স এটা একটা বড় বিষয় এটা ডিউরেশন বলার সময় আমি বলে দিব যে সার্টি এটার আসলে আমাদের হেডিংটা হচ্ছে সার্টিফাইড ডেটা সেন্টার প্রফেশনাল ট্রেনিং উইথ ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম হ্যাঁ তো ইন্টার্নশিপটা আমরা কেন বলি এই কোর্সটাকে এটা মোটামুটি একটা কনসার্ন পয়েন্ট তো এটাও আমি বলে দিব আর কি প্রথমে হচ্ছে আপনাদের যে মোটামুটি এবার এই কোয়েশ্চান এটা হচ্ছে টোটাল এই কোর্সটা কেমন ওই কোর্সটার ভিতরে কি আছে এবং এই কোর্সটা করে ডেটা সেন্টারে কতটুকু জানতে জানতে পারবো এবং এই কোর্সটা ইনিশিয়ালি আমাদের নেটওয়ার্কের ইয়ার শুরু করতে কতটুকু হেল্পফুল করবে এই হচ্ছে কোয়েশ্চান এবং হচ্ছে আমাদের জবের গোলটা কি হবে এটা করার পরে যারা ফ্রেশার তারা কি আমরা জবের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবো কিনা করলে কোন কোন জায়গাগুলো আমাদের অপরচুনিটিগুলো ওপেন হবে মোটামুটি এই টাইপেরই কোয়েশ্চেনগুলো তো এই সেমিনার শুরু করার আগে আমি আপনাদেরকে এখানে একটা ফ্রেমওয়ার্ক দেখে এটা হচ্ছে ডেটা সেন্টারের একটা কেরিয়ার পাত আর কি যে ওই ভাই বলেছেন যে ডেটা সেন্টার ইজ এ হিউজ ভলিউম থিং ডেটা সেন্টার মানে শুধু রাউটার আর সুইচ থাকে তা না কেবল থাকে তা না ডেটা সেন্টারের মধ্যে রিস্ক ম্যানেজমেন্টের বিষয় থাকে ম্যানেজমেন্টের বিষয় থাকে অপারেশনসের বিষয় থাকে ডিজাইন অ্যান্ড বিল্টের বিষয় থাকে সিকিউরিটি স্ট্যান্ডার্ডের বিষয় থাকে কমপ্লায়েন্সের বিষয় থাকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে একটা বিগ ভলিউমের ডেটা সেন্টার আমরা আপনার বানিয়ে থাকি বা একটা ম্যানেজমেন্টের কাজগুলো করা হয় তো একটা ডেটা সেন্টারের বেসিক্যালি কোন জায়গাগুলোতে আসলে কাজ হয় তো তার আগে আমি বলি এই যে যে সার্টিফাইড ডেটা সেন্টার প্রফেশনাল কোর্সটা এই কোর্সটা কিন্তু একটা ভেন্ডর কোর্স ভেন্ডর কোর্স মানে আমরা যেমন সিসিএনের নাম শুনি রেড হেডের নাম শুনি এম টিসিএনের নাম শুনি এম সিএসএর নাম শুনি এগুলো যেমন বিভিন্ন ভেন্ডরের কোর্স এই সিটিসিপি অলসো এ ভেন্ডর কোর্স এটা কিন্তু শুধু শুধু কাস্টমাইজ ডিজাইন কোর্স না ইন্টারন্যাশনালিভাবে এই যে যে পুরো ফ্রেমওয়ার্কটা ফর দ্য ডেটা সেন্টার এই পুরো ফ্রেমওয়ার্কটা যারা ফিজিক্যালি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে পুরো ইন্টারন্যাশনাল একটা ভেন্ডর এটা ফলো করে যে ভেন্ডর ডেটা সেন্টারে এই কোর্সগুলো আপনার লঞ্চ করে থাকে বা যে কোর্সগুলো আমাদের জন্য দেয় এই ভেন্ডরের নাম হচ্ছে এক্সিন অ্যাকচুয়ালি ইপিআই বলা হয় ইপিআইটা আসলে হচ্ছে ভেন্ডরের নাম কিন্তু এটা যারা কোর্স হিসেবে লঞ্চ করে তাদের নাম হচ্ছে এক্সিন এটা হচ্ছে নেদারল্যান্ড ভেন্ডর নেদারল্যান্ড ভিত্তিক একটা ভেন্ডর এক্সিন তো এক্সিনের হচ্ছে এই কোর্সগুলো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ব্যাপি ডেটা সেন্টারের যে কোর্সগুলো করানো হয় এটা হচ্ছে এক্সিন ভেন্ডর থেকে প্রোভাইডেড কোর্স তো এক্সিন আসলে আমাদেরকে ডেটা সেন্টারের জন্য কি ধরনের কেরিয়ার সাজেস্ট করে এই যে ফ্রেমওয়ার্কটা দেখা যাচ্ছে আমাদের এখানে ডেটা সেন্টার ট্রেনিং ফ্রেমওয়ার্ক এটা হচ্ছে এক্সিন থেকে প্রদত্ত একটা ফ্রেমওয়ার্ক যেখানে আমরা ডেটা সেন্টারের বিভিন্ন জায়গার কাজ সম্পর্কে জানতে পারি যেমন ডেটা সেন্টারের কোর্স আসলে শুরু হয় এই যে ফান ফাউন্ডেশন কোর্স থেকে এটারে বলা হয় ফাউন্ডেশন কোর্স তো এই ফাউন্ডেশন কোর্সটা ইজ ম্যান্ডেটরি এটার বলা হয় ডেটা সেন্টার ফাউন্ডেশন সার্টিফিকেট কোর্স তার মানে একটা ডেটা সেন্টার কি একটা ডেটা সেন্টারের অর্গানাইজেশন কিভাবে চলে ম্যানেজমেন্ট কেমন হয় রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কেমন হয় নেটওয়ার্ক কেমন হয় সার্ভার কেমন হয় মোটামুটি একটা বেসিক ধারণা এখানে বলা হয় ফাউন্ডেশন আফটার ফাউন্ডেশন কোর্স তারপরে আমার ট্র্যাকটা চার ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় একটাকে বলা হয় ডিজাইন অ্যান্ড বিউল্ড পার্ট একটাকে বলা হয় স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স পার্ট একটা হচ্ছে মেনটেন্যান্স অ্যান্ড অপারেশনস পার্ট আর একটা হচ্ছে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট পার্ট এগুলো হচ্ছে ডেটা সেন্টারের এক একটা জায়গায় কাজ করার পজিশন যে এই পজিশনগুলোতে ডেটা সেন্টারে আমাদের ওয়ার্ক করার অপরচুনিটি আছে একটা হচ্ছে মেনটেন্যান্স অ্যান্ড অপারেশন রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড সিকিউরিটি ডিজাইন অ্যান্ড বিউল্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার আর এটা হচ্ছে স্ট্যান্ড
যেমন ডেটা সেন্টার সার্টিফাইড স্পেশালিস্ট আছে ডেটা সেন্টার আপনার এক্সপার্ট লেভেল আছে তো এগুলো হচ্ছে তিনটা লেভেল তিনটা লেভেলের মধ্যে আমরা শুরু করতেছি হচ্ছে মানে আজকে যেটা সেমিনার এটা হচ্ছে সার্টিফাইড ডেটা সেন্টার প্রফেশনাল এই লেভেলটা নিয়ে আর কি তো একটা কোয়েশন থাকে সবারই তা আচ্ছা ভালো কথা ওই লেভেলটা আমরা কেন শুরু করি ডিজাইন অ্যান্ড বিউল্ড কেন শুরু করি আমাদের কথা হচ্ছে একজনের একটা ডেটা সেন্টারে আপনি রিস্ক ম্যানেজমেন্টে যান কমপ্লায়েন্সে যান অপারেশনস বা মেনটেন্যান্সে যান প্রথমে হচ্ছে জি পড়ে প্লিজ জি জি আপনি এদিকে চলে আসতে পারেন ইউ ক্যান মুভ হিয়ার জি জি আপনি এইখানে চলে আসতে পারেন ভাই স্যার যেহেতু কিছু লিখতে হবে না দেখার জন্য জি তো আমাদের এই কোর্সটা আমরা কেন বলি যে ইনিশিয়াল লেভেলের কোর্স কারণ আপনাকে আসলে যদি করতে হয় তাহলে প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার ডেটা সেন্টারের একটা ফাউন্ডেশন ধারণা নিতে হবে সাধারণত সব ট্রেনিংয়েরই তাই আপনি যদি ফাউন্ডেশন সম্পর্কে না জানেন তাইলে আপনি উপরের যে টপিকসগুলো আছে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট বা কমপ্লায়েন্স ইস্যু বা মেনটেন্যান্স অ্যান্ড অপারেশন ইস্যু এই ইস্যুগুলো আমাদের জন্য ডিফিকাল্ট হয়ে যায় তো আমরা প্রথমে করি কি ইনিশিয়াল লেভেলের যে কোর্স থাকে সিডিসিপি এটা দিয়ে শুরু করি কারণ একজন বলতে পারে আচ্ছা আপনি তো নিজেই বললেন যে ফাউন্ডেশন ইজ দ্য বেসিক ফাউন্ডেশনের পরে আমরা এই চারটা ক্যাটাগরিতে যেতে পারি তাহলে আমরা কেন এটা দিয়ে শুরু করব তো আমরা বলি কি যে ট্রেনিং আপনি ফাউন্ডেশনটা করতে পারেন কিন্তু ফাউন্ডেশনটা আমরা যেটা করি সার্টিফিকেশন যখন প্রোভাইড করি এই সিডিসিপি কোর্সটার ইনিশিয়াল লেভেলে এই ফাউন্ডেশন কোর্সটা মোটামুটি কাভার করে দিই অর্থাৎ একজনকে দুইটা কোর্স করানোটা খুবই ডিফিকাল্ট বাংলাদেশের জব ফিল্ডের জন্য বা আইটি ফিল্ডের জন্য এটা আরও ডিফিকাল্ট মানুষ একটাই কোর্স করতে চায় না আবার দুইটা তো এই কারণে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমরা অ্যাকচুয়ালি অফার করি সিডিসিপি বেস বেসিক্যালি সিডিসিপির সাথে এই ডেটা সেন্টার ফাউন্ডেশন সার্টিফিকেট যেটা থাকে এই যে এইটা ইনিশিয়াল লেভেলটা এইটাও মোটামুটি আমরা অ্যাড করে দিই আর কি তো কোর্স করা হয় একটা কিন্তু সাথে আসলে কোর্স থাকে ফাউন্ডেশন সহ তো আফটার সিডিসিপি কোর্স এই ডিজাইন অ্যান্ড বিউল্ড অথবা ইনফ্রাস্ট্রাকচারের যে আপনার নলেজ এইটা নেওয়ার পরে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে হয় আপনি ইনফ্রাস্ট্রাকচারের দিকে মুভ করতে পারেন ইনফ্রাস্ট্রাকচার মানে জি জি শিওর ইনফ্রাস্ট্রাকচার মানে হচ্ছে ডিজাইন অ্যান্ড বিউল্টের উপরের কোর্সগুলো করতে পারেন স্পেশালাইজড অথবা এক্সপার্ট লেভেলের কোর্স করতে পারেন অথবা আপনি যদি চান যে আমি বেসিক নলেজটা নিলাম আমি ডিজাইন অ্যান্ড বিউলটাকে আমরা বলি ইন জেনারেল ট্র্যাক অর্থাৎ এইটা সম্পর্কে আপনাকে প্রথমে জানতে হবে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার কী কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় রাউটার সুইচ কীভাবে বসাতে হয় একটা স্টোরেজ নেটওয়ার্ক কীভাবে তৈরি করতে হয় তো বেসিকটা মোটামুটি আপনাকে শেষ করতে হবে করার পরে আপনি যদি ইনফ্রাস্ট্রাকচারই যান তাহলে উপরের কোর্সগুলো করবেন যদি আপনি মনে করেন যে না আমি রিস্ক ম্যানেজমেন্টে যাব অথবা আমি স্ট্যান্ডার্ড কমপ্লায়েন্স নিয়ে কাজ করব অথবা মেনটেন্যান্স অথবা অপারেশন নিয়ে কাজ করব তাহলে ইউ ক্যান অপরচুনিটি টু মুভ দ্য এন আদার ট্র্যাক তো প্রথমে আমরা বলি ইন জেনারেল সেন্সে আপনাকে সিডিসিপি কোর্সটা প্রথমে আপনাকে কাভার করে নিতে হবে আফটার দ্যাট ইউ ক্যান মুভ টু অ্যানাদার ট্র্যাকস তো এইটা আসলে এইটা না এইটার সাথে কি আমরা দিয়ে থাকি এটার সাথে আসলে এই ফাউন্ডেশন সার্টিফিকেট যে কোর্সটা এটাও আমরা মোটামুটি প্রথমেই করিয়ে থাকি এই সার্টিফিকেট কোর্সটা এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে সিডিসিপি ইন্টারন্যাশনাল সিডিসিপির সাথে আমরা আবার করেছি কাস্টমাইজ করে যাতে একজন ক্লায়েন্টকে ফাউন্ডেশন লেভেলটা আবার নতুন করে না করতে হয় এর জন্য ফাউন্ডেশন লেভেলের সার্টিফিকেশনের যে কোর্স আউটলাইনটা এটা মোটামুটি ওইটার সাথে আমরা অ্যাড করে দিয়েছি যাতে একজন ক্লায়েন্টকে বারবার আসলে কোর্স আমাদের না করতে হয় এবার এই সিডিসিপি কোর্সটা ডিজাইন এবং বিউল্ডের যে কোর্সটা তার মানে আমরা বলছি ইনফ্রাস্ট্রাকচার মডিউলের এই মডিউলটা এই মডিউলে আসলে কি আছে যেটা জানার পরে আমরা আসলে অন্যান্য ট্র্যাকেও যেতে পারবো অথবা ইনফ্রাস্ট্রাকচারেও মুভ করতে পারবো তো এই ট্র্যাকটার মধ্যে আমরা মাল্টিপুল কোর্স আসলে পেয়ে থাকি মাল্টিপুল আমাদের ধারণাগুলো পেয়ে থাকি তো এই কোর্সের মধ্যে কি থাকে সিডিসিপির যে কোর্স আউটলাইনটা কোর্স আউটলাইনে আমরা দেখতে পারি যে প্রথমেই হচ্ছে এখানে কমপ্লায়েন্সের কিছু ইস্যু আমরা কাভার করে থাকি কমপ্লায়েন্স ইস্যু বলতে এই সিডিসিপি কোর্সের মধ্যে মোটামুটি অন্যান্য ট্র্যাকের যে বেসিক নলেজটা এই নলেজটা এইখানে থাকে যেমন হচ্ছে একটা ডেটা সেন্টারের মধ্যে আপনার পাওয়ার সাপ্লাই থেকে শুরু করে তারপরে হচ্ছে আপনার ওয়াটার সাপ্লাই থেকে শুরু করে সিকিউরিটি ইস্যু থেকে শুরু করে ফায়ার এক্সিট থেকে শুরু করে কোন জায়গায় লোকেশন হবে এইটা থেকে শুরু করে ব্যাক আপ পাওয়ার কেমন রাখতে হবে জেনারেটর কেমন রাখতে হবে এই সব বিষয়গুলোকে বলা হয় কমপ্লায়েন্সের সাথে আপনার কানেক্টেড তো এই কমপ্লায়েন্সের বিষয়গুলোও কিন্তু এই সিডিসিপি কোর্সের মধ্যে আমরা ইনক্লুডেড পাই আমি যদি সিলেবাসটা দেখাইতে পারি যদিও পাওয়ার আমার চলে গেছে আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে তো আমরা যে কোর্স সিলেবাসটা পাই এটার মধ্যে মোটামুটি আমরা এই কমপ্লায়েন্সের ইস্যুগুলো
এভরিথিং কমপ্লায়েন্স ইস্যুর মধ্যে দিয়ে থাকে তারপরে হচ্ছে নেটওয়ার্ক টেকনোলজি পার্টটা এই সিটিসিপি কোর্সের মধ্যে আরেকটা পার্ট হিসেবে আমরা পেয়ে থাকি নেটওয়ার্ক টেকনোলজির মধ্যে কি কি থাকে নেটওয়ার্ক টেকনোলজির মধ্যে থাকে যেহেতু এটা একদম ফাউন্ডেশনাল লেভেলের কোর্স মানে ইনিশিয়াল লেভেলের কোর্স বলা হয় তো এটার মধ্যে মোটামুটিভাবে আপনার রাউটিং অ্যান্ড সুইচিং লেন ওয়ান তারপরে স্টোরেজ এরিয়া নেটওয়ার্ক কীভাবে আপনার তৈরি করতে হবে তারপরে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক কীভাবে আপনার কানেকটিভিটি করতে হবে রাউটিং অ্যান্ড সুইচিংয়ের মধ্যে আমরা আপনার রাউটার সুইচ প্রোটোকল কনফিগারেশন প্রোটোকলের মধ্যে ও এসপিএফ বিজিপি কনফিগারেশন মাল্টি এরিয়া ওএসপিএফ সিঙ্গেল এরিয়া ওএসপিএফ বিজিপির মধ্যে আই বিজিপি ই বিজিপি এসিএল নেট প্যাড ডিএসিপি টেল নেট এসএসএইচ এই যে যে টপিক্সগুলোর আমি নাম কথা বললাম এই সবগুলো টপিক্স মোটামুটিভাবে আমরা সিডিসিপির যে নেটওয়ার্ক টেকনোলজি পোর্শনটা আছে এই পোর্শনের মধ্যে করিয়ে থাকি এবার যদি বলতে পারেন যে এইটা কি আমি ইনিশিয়ালি শুরু করতে পারবো নাকি এর আগে আমার কোনো নলেজ দরকার বেসিক্যালি এই যে যে কোর্স ডিজাইনটা করা হয় সাধারণত দেখা যায় যারা আপনারা একটু নেটওয়ার্কিং সম্পর্কে জানেন তারা জানেন যে ইনিশিয়ালি কেউ যদি নেটওয়ার্কিং কোর্স করতে চায় আমরা প্রথমে বলি কি খুব পপুলার একটা কোর্সের নাম আছে কি কোর্স বলেন তো দেখি জানেন কি না সি সি এন এ সি সি এন এ ইজ ওয়ান অফ দ্য পপুলার কোর্স ফর দ্য নেটওয়ার্কিং যারা নেটওয়ার্কিং করে ওরা প্রথমে আপনি সি সি এন এ করেন সি সি এন এ ইজ এ ইনিশিয়াল লেভেল অফ নেটওয়ার্কিং আমরা বলি হচ্ছে অ্যাসোসিয়েট লেভেলের কোর্স কেউ যদি ইনিশিয়ালি কোনো নেটওয়ার্ক সম্পর্কে জানতে চায় আগে বলি যে সি সি এন এ কোর্সটা করে আসেন সি সি এন এর মতোই আরও কয়েকটা এখানে কোর্স আছে এম টি সি এন এ আছে জুনিপারের কোর্স আছে ওয়ায়ের কোর্স আছে সবগুলোই অ্যাসোসিয়েট লেভেল প্রায় একই রকম কিন্তু অ্যাসোসিয়েট কোর্সগুলোর মধ্যে যে ধরনের নলেজগুলো থাকে যেমন আপনার ও এস আই মডেল টি সিপিআইপি মডেল ডোড মডেল রাউটার সুইচ এদের ফাংশন পায়ারলের ফাংশন ওয়ারলেস রাউটারের ফাংশন তারপর যে কনফিগারেশনগুলোর আমি কথা বললাম প্রোটোকল সম্পর্কে ধারণা নেট প্যাট এসিএল ডিএসিপি টেল নেট এসএসএইচ এই জিনিসগুলো কিন্তু ওই অ্যাসোসিয়েট লেভেলের কোর্সগুলোতেও থেকে থাকে তো একজন মানুষ ইনিশিয়ালি কোনো ধারণা না নিয়ে যদি অ্যাসোসিয়েট লেভেলের কোর্স করতে পারে তাহলে অবশ্যই এই সিডিসিপি যে নেটওয়ার্ক টেকনোলজির পার্টটা যেহেতু এটা প্রায় অ্যাসোসিয়েট লেভেলের সম পর্যায়ের তাহলে উনি ইজিলি ডিরেক্টলি কিন্তু সিডিসিপি কোর্সটাও শুরু করতে পারে এবং দেখা যায় আমরা যদি কম্পেয়ার করি এই সিলেবাসের সাথে তাহলে আমরা দেখতে পারি যে আমাদের যে সিডিসিপি সিলেবাস নেটওয়ার্ক টেকনোলজির যে সিলেবাস এইটা আমাদের সজল এই এগুলো তো অফ হয়ে গেলো সব ইয়া অন করো তো আমাদের যে সিলেবাস সেটা আমরা দেখতে পারি কি যে আমাদের পুরো সিডিসিপি নেটওয়ার্ক টেকনোলজি যে পার্টটা এটা এইটটি পারসেন্ট সিমিলার টু দ্য সিসিএনএ কোর্স অর জুনিপারের অ্যাসোসিয়েট কোর্স অর এম টি সিএনএ কোর্স যে বিষয়গুলো ওইখানে কাভার করা হয় এই সিডিসিপি নেটওয়ার্ক টেকনোলজির ফার্স্ট পার্টটা নেটওয়ার্ক টেকনোলজি যে পার্টটা বলা হয় এটা ওইটার সাথে সিমিলারিটি সো যারা মনে করে যে আমি কি ইনিশিয়াল লেভেলে আমি কি সিডিসিপি কোর্সটা শুরু করতে পারবো ওনাদের জন্য কথা হচ্ছে যেহেতু নেটওয়ার্ক টেকনোলজির এখানে একটা পোর্শন আছে এবং নেটওয়ার্ক টেকনোলজির পোর্শনটা মোটামুটি আমরা ইনিশিয়াল লেভেলের অ্যাসোসিয়েট লেভেল থেকে শুরু করি ওই কোর্সগুলোর মতোই সেহেতু যে কেউ ডিরেক্টলি চাইলে সিডিসিপি কোর্সটা শুরু করতে পারে এবং এইখানে উনি নেটওয়ার্ক টেকনোলজি কমপ্লায়েন্সের ইস্যুগুলো তো বললাম এই ওইগুলো তো ডেটা সেন্টারের জন্য স্পেশালি ডেডিকেটেড আর নেটওয়ার্ক টেকনোলজির যে পার্টটা এই নেটওয়ার্ক টেকনোলজি পার্ট সম্পর্কে কারোর যদি ধারণা থাকে তাইলে উনি কিন্তু অন্যান্য যে নেটওয়ার্কিং এর অ্যাসোসিয়েট লেভেলের কোর্সগুলো ওইগুলো কিন্তু ওনার করার প্রয়োজন পড়বে না সিডিসিপি নেটওয়ার্ক টেকনোলজির পার্ট যদি কেউ করে নেট সিসিএনএ বলেন জুনিপারের জুনিপার সার্টিফাইড নেটওয়ার্ক অ্যাসোসিয়েট বলেন ওয়াই সার্টিফাইড নেটওয়ার্ক অ্যাসোসিয়েট বলেন এই অ্যাসোসিয়েট লেভেলটা কিন্তু পুরাটাই মোটামুটি এই সিডিসিপি নেটওয়ার্ক টেকনোলজির মধ্যে কাবার হয়ে যাচ্ছে তো যারা এখানে এসেছেন বা আমার কথা শুনতেছেন অনেকেই বলে যে আমি তো সিসিএনএ করবো বলে সিদ্ধান্ত নিছি আমি কি সিডিসিপি শুরু করতে পারবো ওনার কোয়েশ্চানের অ্যান্সার হচ্ছে আপনি সিডিসিপি কোর্সটা করতে পারবেন কারণ সিডিসিপির যে নেটওয়ার্ক টেকনোলজির পোর্শনটা আছে ইটস ভেরি ইনিশিয়াল লেভেল পোর্শন তার মানে ওই অ্যাসোসিয়েট লেভেল থেকেই বেসিক্যালি আমরা আপনার ওই টপিক্সটা নিয়ে সিডিসিপির নেটওয়ার্ক টেকনোলজি ডিজাইন করা থাকে তো এই সিডিসিপির মধ্যে সে শুধু নেটওয়ার্ক টেকনোলজির পোর্শন থাকে ইভেন আমি আপনারা বলতে পারি যদি কেউ সিডিসিপির নেটওয়ার্ক টেকনোলজি পোর্শনটা কাভার করে প্রথমে আমরা নেটওয়ার্ক টেকনোলজি পোর্শনটা আসলে শেষ করি এই যে এইখানে অলরেডি চলে আসছে তো এটার মধ্যে আমি যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে এইখানে হচ্ছে কমপ্লায়েন্সের ইস্যুগুলো যেগুলো আমি ওই সময় বলেছি দেখাইতে পারি না দেখেন আপনার ইকুইপমেন্ট অফ রেক রেক কীভাবে সাজাতে হবে পাওয়ার সাপ্লাই কীভাবে দিতে হবে লাইটিনিং কীভাবে করতে হবে ডেটা সেন্টারের লোকেশনটা কীভাবে করতে হবে কনস্ট্রাকশন কীভাবে করতে হবে লাইট ফ্যাসিলিটিস কীভাবে থাকতে হবে কুলিং ইনফ
কিন্তু ইনিশিয়ালি যদি আপনি এখানে কমপ্লায়েন্স না জানেন এখানে এসে যখন এক্সপার্ট হবেন কমপ্লায়েন্সে তখন ধরতে ডিফিকাল্ট হবে এর জন্য ইনিশিয়ালি ওইখানে কমপ্লায়েন্স ইস্যুগুলো কভার করতে পারেন এবার অনেকে বলতে পারেন আমি তো ডেটা সেন্টারে জব করব না তাহলে আমি কি সিডিসিপি কোর্সটা করলে কোনোভাবে উপকৃত হব আমি হয়তো বা অন্য জায়গায় জব করি তো বাংলাদেশে ডেটা সেন্টার তো হাতে গুণা কিছু আছে তো ডেটা সেন্টারে কোর্সটা করার পরে কি আমি ডেটা সেন্টারে জব করলাম না অন্য জায়গায় গেলাম ওইটা কি আমাকে কোনো রকমের বেনিফিট দেবে হ্যাঁ বেনিফিট দেবে কারণ আপনি যখন এখানে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্লাস কমপ্লায়েন্স ইস্যুগুলো ডেটা সেন্টারের জন্য পড়বেন দেখা যাবে অন্যান্য নেটওয়ার্কে কাজ করতে গেলেও সেটা মাল্টিনেশনাল কোম্পানি হোক আইএসপি হোক টেলিফোন কোম্পানি হোক মোবাইল অপারেটাররা হোক যেখানেই যান কমপ্লায়েন্স এবং রিস্পেক্টর কিন্তু মোটামুটি প্রায় কাছাকাছি থাকে তো আপনি যখন এখান থেকে কমপ্লায়েন্স ইস্যুগুলো পড়ে দেবেন তখন কিন্তু আইএসপিতে জব করলেও যদি আপনি নকে কাজ করেন বা আইএসপি সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বা নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে জব করেন এই কমপ্লায়েন্স ইস্যুগুলো মোটামুটি কিন্তু আপনার প্রফেশনের জন্য হেল্প করবে সো নলেজ কখনো আসলে বৃথা যায় না তো আপনি ডেটা সেন্টার নলেজ নিচ্ছেন কমপ্লায়েন্সের জন্য এটা কিন্তু ডেটা সেন্টারেই প্রয়োগ করতে হবে এমন না চাইলে কি আপনি অন্যান্য জবের জন্যই কমপ্লায়েন্স রিস্পেক্টর মোটামুটি প্রায় সব জায়গায় একই না একই রকম আপনি একটা নেটওয়ার্ক বানাবেন নিশ্চয়ই এটা সিকিউরিটি করার জন্য ফিজিক্যাল সিকিউরিটি দেবেন লাইটেনিং থাকবে কুলিং সিস্টেম থাকবে তো সবগুলাই কিন্তু ডেটা সেন্টারটা যেমন হিউজ ভলিউমে হয় তো এই আপনার নেটওয়ার্কটা হয়তো বা হিউজ ভলিউমে হবে না কিন্তু ফ্যাক্টর কিন্তু এগুলাই থাকবে তো নলেজগুলো কিন্তু আপনার অবশ্যই অন্য নেটওয়ার্কের জন্য আপনি চাইলে ইউজ করতে পারবেন এছাড়া টেকনিক্যাল যে পার্টটা নিয়ে আমি কথা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে নিচে এগুলো হচ্ছে সব কমপ্লায়েন্স ইস্যু এই কমপ্লায়েন্স ইস্যুগুলো আমরা কাভার করে থাকি আপনার ডেটা সেন্টারের কমপ্লায়েন্স পার্টে আর আরেকটা যে পার্টটা সেটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক টেকনোলজি এইটা নিয়ে বলতেছিলাম এই যে নেটওয়ার্ক টেকনোলজি যে পার্টটা এই পার্টে আমরা যদি একবার সিলেবাসটা দেখি যেহেতু কথা বললে অনেক সময় বোঝা যায় না এখানে থেকে নেটওয়ার্ক বেসিক ওএসআই মডেল টিসিপি আইপি মডেল আইপিপি ফোর সিস্টেম আইপিপি সিক্স সিস্টেম আইপি রাউটিং এই আইপি রাউটিংয়ের মধ্যে আমরা আপনার ডাইনামিক ডিফল্ট ডাইনামিকের মধ্যে ইআইজিআরপি ওএসপি বিজিপি ওএসপি এফের প্রবলেম বিজিপির প্রবলেম ইত্যাদি প্রোটোকলগুলো কাভার করে থাকে রাউটিং প্রোটোকল কনফিগারেশন ইনে রাউটার ও লেয়ার থ্রি সুইচ সুইচিং টেকনোলজি এটার মধ্যে আমরা এসটিপি পিবিএসটি আর এসটিপি লোড ব্যালেন্সিং ভিটিপি পোর্ট সিকিউরিটি ইত্যাদি বিষয়গুলো কাভার করে থাকি লোড ব্যালেন্সিং মানে ইথার চ্যানেল কনফিগারেশন কীভাবে করতে হবে সেটা আমরা করে থাকি এইচএসআরপি ভিআরআরপি জিএলবিপি প্রোটোকলগুলো দিয়ে কীভাবে লোড ব্যালেন্সিংয়ের কাজ করতে হবে নেটওয়ার্কিংয়ে এই জিনিসগুলো মোটামুটি এখানে কাভার করে দেওয়া থাকে টানেলিং হচ্ছে ভিপিএন কীভাবে করতে হবে টানেল দিয়ে এই টানেলিংয়ের কনসেপ্টগুলো এখানে দেওয়া থাকে ডিএসিপি টেল নেট এসএসএইচ ইত্যাদি কনফিগারগুলো আমরা এখানে দেখিয়ে থাকি তো এই পুরা সিলেবাসটা এই এটি হচ্ছে আসলে নেটওয়ার্ক টেকনোলজির মূল সামারি সিলেবাস এর মধ্যে আরও অনেক ছোট ছোট পার্ট আছে যেগুলো কোর্স শুরুর পরে দেখা যায় এগুলোর ভিতরে আবার অনেকগুলো পার্ট থাকে যেমন কিছু কিছু বললাম যে আইপি রাউটিংয়ের মধ্যে অনেকগুলো প্রোটোকল কনফিগারেশন থাকে সুইচিং টেকনোলজির মধ্যে অনেকগুলো পার্ট আসলে আমরা ডিসকাস করে থাকি তো এই সবগুলো নিয়েই কিন্তু আমাদের ডেটা সেন্টারের নেটওয়ার্ক টেকনোলজি পার্ট যেটা আমি সামারিভাবে দেখাচ্ছি একটা জিনিস যদি করেন যে এই নেটওয়ার্ক টেকনোলজির যে সামারি পার্টটা এইটা নিয়ে যদি আপনি যে কোনো ভেন্ডরের অ্যাসোসিয়েট লেভেলের নেটওয়ার্কিংয়ের যে কোর্সটা কাভার করা হয় সেটা সিসিএনএ হোক এম টিসিএনএ হোক জিএনসিআই হোক অথবা আপনার হোয়ায়ের অ্যাসোসিয়েট লেভেল হোক যে কোর্সই হোক ওটার সাথে যদি কম্পেয়ার করেন দেখতে পারবেন যে এই টপিক্সগুলোই ওদের অ্যাসোসিয়েট লেভেল কোর্সগুলোতে থাকে সো আপনি এক্সিন ভেন্ডরের সিডিসিপির যদি নেটওয়ার্ক টেকনোলজি কোর্স করেন অন্য ভেন্ডরের কিন্তু অ্যাসোসিয়েট লেভেলের কোর্স আপসে আপ এমনি করা হয়ে যাচ্ছে আপনার কিন্তু নতুন করে জবের জন্য আর করার প্রয়োজন পড়তেছে না হ্যাঁ কারোর যদি করা থাকে সেটা ডিফারেন্ট ইস্যু ওনার হয়তো বা এখানে রিভিউ হবে কিন্তু আপনি মোটামুটি এই সিটিসিপি কোর্সের নেটওয়ার্ক টেকনোলজিতে অ্যাসোসিয়েট লেভেলটা কাভার করে ফেলতেছেন ইভেন কেউ যদি চায় যে এই এটা কাভার করার পরে আমি সিসিএনএ ভেন্ডর দিব উনি কিন্তু সিসিএনএ ভেন্ডর পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারবে কারণ এইখানে সিসিএনএর অলমোস্ট এইটি টু এইটি ফাইভ পারসেন্ট সিলেবাস কিন্তু সিটিসিপির নেটওয়ার্কিং পার্টে কাভার হয়ে যায় তো যারা চিন্তা করবেন যে আমি সিসিএনএ করবো না সিডিসিপি করবো তাহলে ওনারা কিন্তু চাইলে আরও সিসিএনএ তে তো শুধু নেটওয়ার্কিং পার্টটাই আপনাকে পড়াবে সিডিসিপিতে কিন্তু শুধু নেটওয়ার্কিং পার্টটা পড়াচ্ছে না সাথে কি কমপ্লায়েন্সের পার্ট থাকতেছে এরপরে সার্ভার পার্ট থাকতেছে সার্ভার পার্টে আরও দুইটা টপিক্স পাচ্ছেন লিনাক্স সার্ভার প্লাস উইন্ডোজ সার্ভার তার মানে এইটা কিন্তু আপনাকে প্রফেশনের জন্য বেশি হেল্প করতেছে দেন দ্য পিওর নেটওয়ার্কিং কোর্স কারণ একজন মানুষ যখন তার আপনার কেরিয়ার করতে চায় কেরিয়ার যদি এক ওয়েতে
ওই ইনিশিয়াল লেভেলে যে অ্যাসোসিয়েট লেভেলে নেটওয়ার্কিং কোর্স আছে ওইটা দিয়ে আসলে শুরু করতে হবে ওইটা দিয়ে শুরু করতে হবে না আপনি যদি সিডিসিপি দিয়ে শুরু করেন যদিও এটা আমাদের খুবই আপনার মানে রেয়ার বাংলাদেশে এই কোর্সটা এর জন্য তারপরেও যে কোর্স সিলেবাসটা আমি দেখাচ্ছি কোর্স সিলেবাস তো দেখতেই পাচ্ছেন এরকমই সিডিসিপির কোর্স ইন্টারন্যাশনাল ভেন্ডর দিয়ে তৈরি কোর্স সিলেবাস তো এই সিডিসিপি কোর্সের নেটওয়ার্ক টেকনোলজি করলে কিন্তু অন্য কোর্সের আপনার অ্যাসোসিয়েট লেভেলটা কি করা লাগতেছে না আপনি কিন্তু চাইলে যদি মনে করেন যে ভেন্ডর এক্সাম দেবেন ইউ ক্যান অ্যাপি আর তো ভেন্ডর এক্সাম নো প্রবলেম কারণ কোর্স সিলেবাস তো একই ওইখানে এক্সট্রা যে প্রিপারেশনগুলো নিতে হয় ওটা আপনার একজন ট্রেনার আন্ডার আপনি ইজিলি প্রিপারেশন নিয়ে ভেন্ডর এক্সাম পর্যন্ত অ্যাপি আর হয়ে যেতে পারেন এটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক টেকনোলজির পার্ট শুধু যে নেটওয়ার্ক টেকনোলজিটা এই সিটিসিপির ভিতরে আছে তা কিন্তু না দেখা যাবে নেটওয়ার্ক টেকনোলজির পরে এখানে দেওয়া আছে লিনাক্স সার্ভার এ দেখেন ওই যে আইপিভি সিক্সের পর থেকে এইখান থেকে যে টপিক্সগুলো কাভার করা হচ্ছে এ পুরাটাই হচ্ছে লিনাক্স সার্ভারের কোর্স এই লিনাক্স সার্ভারে দেখেন ফান্ডামেন্টাল কনফিগারেশন অফ সিএলআই প্রম্প্ট আপনার লোকাল ইউজার গ্রুপ পলিসি তৈরি করা তারপরে অ্যাক্সেস লিস্ট তৈরি করা টাস্ক ইউজিং টাস্ক ম্যানেজমেন্ট করা তারপরে হচ্ছে যে সাম্বা সার্ভার অ্যান্ড ক্লায়েন্ট তৈরি করা এনএফএ সার্ভার অ্যান্ড ক্লায়েন্ট তৈরি করা মোটামুটি আপনার এই লিনাক্স সার্ভারে দেখা যায় যে একজন একটা মানুষের লিনাক্স সার্ভার সম্পর্কে বেসিক যে নলেজটা দরকার অ্যাসোসিয়েট লেভেলে আরও সহজ করে বলতে গেলে আমাদের লিনাক্স সার্ভার বলে যে ভেন্ডরটা সবার প্রথমে আসে সেটা হচ্ছে রেড হেড ভেন্ডর রেড হেড ভেন্ডরটা আমাদের সামনে আছে রেড হেড ভেন্ডরের যে আপনার অ্যাসোসিয়েট লেভেলটা আছে এটারে বলা হয় রেড হেড সার্টিফাইড সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আর এইচ সি এস এ কোর্স আর কি এটারে বলা অ্যাসোসিয়েট লেভেলের কোর্স মোটামুটি এই কোর্স সিলেবাসটা কিন্তু নিয়ার অ্যাবাউট টু আর এ সি এস এ তার মানে আপনি যদি এইটা করেন তাইলে লিনাক্সের অ্যাসোসিয়েট লেভেলটা মোটামুটি কাভার হয়ে যায় অ্যাসোসিয়েট লেভেলে যদি কেউ কোর্স সিলেবাসটা দেখেন অথবা এটার সাথে কম্পেয়ার করেন তাহলে দেখতে পারবেন ওই অ্যাসোসিয়েট লেভেলটা আর এই অ্যাসোসিয়েট লেভেলটা প্রায় একই রকম তার মানে এটা করলে আপনি লিনাক্স সার্ভার সম্পর্কে ধারণা পাচ্ছেন তার মানে সিডিসিপির মধ্যে কী করতেছেন আপনি কমপ্লায়েন্স ইস্যুটা কাভার করতেছেন রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স ইস্যুগুলো শেষ করতেছেন একটা নেটওয়ার্ক অ্যান্ড ডেটা সেন্টার বোথ নেটওয়ার্ক টেকনোলজি সম্পর্কে ধারণা নিচ্ছেন সাথে সাথে সার্ভার পোর্শনে গিয়ে আপনি লিনাক্স সার্ভার সম্পর্কে একটা ধারণা নিচ্ছেন যে লিনাক্স সার্ভার সার্ভার আমরা কেন ইউজ করি একটা নেটওয়ার্কের মনিটরিং এবং ম্যানেজমেন্ট পারপাসে সেন্ট্রাল একটা অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে আমরা লিনাক্স সার্ভার ব্যবহার করি সার্ভার আবার দুই ধরনের আমরা পাই হয় একটা লিনাক্স প্ল্যাটফর্মে হবে না ওটা একটা উইন্ডোজ প্ল্যাটফর্মে হবে লিনাক্স দিয়ে আসলে কী করা হয় পুরো নেটওয়ার্কিংটা মনিটরিং এবং ম্যানেজমেন্টের কাজ করা হয় এবার যদি আপনি ইন্ডিভিজুয়াল কোর্স করতেন তাইলে কী হতো আমি কম্পেয়ার করে বলি যে একজন মানুষ নেটওয়ার্কিংয়ে তার কেরিয়ার শুরু করবে ইন্ডিভিজুয়াল কোর্স হিসেবে হয়তো অ্যাসোসিয়েট লেভেলের সিসিএনএ হোক এম টিসিএনএ হোক জুনিপারের হোক এই সিসি সিঙ্গেল একটা কোর্স করলেন সিঙ্গেল কোর্স করলে আপনি কতটুকু জানতে পারবেন অনলি ফর নেটওয়ার্কিং এখানে নেটওয়ার্ক সম্পর্কে যতটুকু আছে ওইটুকুই আপনি একটা নেটওয়ার্কিং কোর্স সম্পর্কে জানতে পারবেন তো নেটওয়ার্ক কোর্স সম্পর্কে আপনি জানলেন আপনার প্রফেশনে যখন ঢুকবেন দেখবেন যে শুধু যে নেটওয়ার্কিংয়ের কাজ করতে হচ্ছে তা না আপনাকে সার্ভার সম্পর্কে বুঝতে হচ্ছে কারণ নেটওয়ার্কিংয়ের সাথে সার্ভারের খুবই একটা রিলেশন থাকে সার্ভার দিয়ে যেহেতু নেটওয়ার্ক মনিটরিংয়ের কাজ করা হয় আপনি যদি সার্ভার সম্পর্কে আইডিয়া না থাকে ফুল সিস্টেম সম্পর্কে কিন্তু আইডিয়া থাকতেছে না তো ফুল সিস্টেম সম্পর্কে আইডিয়া না থাকলে কিন্তু আপনি পিওর একজন নেটওয়ার্ক প্রফেশনাল হিসেবেও নিজের কেরিয়ারটা ওইভাবে দ্বারা করায় ফেলতে পারবেন না একটা সিস্টেম সম্পর্কে ইনিশিয়ালি একজন ইঞ্জিনিয়ারের ধারণা থাকা দরকার তো সেই হিসেবে আপনাকে কিন্তু আবার এসে নতুন নতুন কোর্স করতে হবে হয়তোবা দেখা যাবে একটা অ্যাসোসিয়েট লেভেলের নেটওয়ার্কিংয়ের কোর্স করছেন একটা অ্যাসোসিয়েট লেভেলের সার্ভারের কোর্স করছেন আবার একটা অ্যাসোসিয়েট লেভেলের অন্য আরেকটা প্ল্যাটফর্মের সার্ভারের কোর্স করছেন তার মানে দুইটা তিনটা কোর্স করার পরে ইউ আর রেডি ফর দ্য নেটওয়ার্ক প্রফেশনাল কেরিয়ার আর এইখানে যেটা দেখা যাচ্ছে সিডিসিপির কোর্সে বাংলাদেশের জব ফিল্ডের জন্য আমরা যেটা দেখি যে একজন মানুষ মাল্টিটাস্কিং হইতে হয় মাল্টিপল কাজ তার জানতে হয় বাংলাদেশের জব ফিল্ডের জন্য বাইরের জন্য ডিফারেন্ট তো এই কোর্সটা কিন্তু আপনাকে বিভিন্নভাবে হেল্প করতেছে কারণ এখানে নেটওয়ার্ক টেকনোলজির পার্ট আছে এখানে সার্ভারের পার্ট আছে এখানে কমপ্লায়েন্স রিস্ক ম্যানেজমেন্টের পার্ট আছে মানে এক জায়গায় আপনি অনেকগুলো জিনিস পেয়ে যাচ্ছেন তো আমরা এই যে যে বলতেছিলাম আপনার লিনাক্স সার্ভার লিনাক্স সার্ভারের সাথে কিন্তু আমরা উইন্ডোজ সার্ভারটাও করিয়ে থাকি যদিও সবগুলো সিলেবাস যারা দেখতেছেন সবটাই হচ্ছে সামারি সিলেবাস প্রত্যেকটা টপিক্সেরই আবার অনেকগুলো সাব টপিক্স আছে মানে ডিটেলস ইনফরমেশান আছে তো লিনাক্স সার্ভারে যেমন আমরা বেসিক লেভেলটা কাভার করে
বাংলাদেশে মোস্ট অফ দ্য জবের জন্য রিকোয়ারমেন্ট থাকে হচ্ছে মাইক্রোটেক কনফিগারেশন আসলে পারেন কি না কারণ মাইক্রোটেকের চাহিদাটা অনেক বেশি থাকে এখন আমাদের এই কোর্সটা লঞ্চ করার উদ্দেশ্য কী ছিল উদ্দেশ্যটা আসলে মেইন এইটা যাতে আপনি অল্প সময় অনেক কিছু সম্পর্কে ধারণা নিতে পারেন কাজের জন্য যাতে আপনি রেডি হইতে পারেন অথবা যারা ফ্রেশার তারা যাতে এইটা শেখার পরে ইজিলি জবে মুভ করতে পারে জবের জন্য সে পারফেক্ট হতে পারে অথবা যারা প্রফেশনাল ওনারা যাতে ওনাদের যে অ্যাচিভমেন্ট ওটা যাতে এইখান থেকে মোটামুটি পেতে পারে একটা শর্ট টাইমে পুরো সিস্টেম সম্পর্কে ধারণা এই সিডিসিপি কোর্স করলে আপনি মোটামুটি পেতে পারেন বা পাচ্ছেন এইখান থেকে তো আমরা বলি কি যে ইন্ডিভিজুয়াল কোর্স হচ্ছে কারণ ইন্ডিভিজুয়াল একটা কোর্স যদি করেন আমি যতটুকু দেখালাম এখানেই কিন্তু চারটে কোর্স আছে কমপ্লায়েন্স অ্যান্ড রিস্ক ম্যানেজমেন্টের একটা কোর্স হয় তারপরে আইটিআইএল বলে একটা কোর্স আছে এটা কমপ্লায়েন্স অ্যান্ড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট পড়ান ইন্ডিভিজুয়াল কোর্স সিসিএনএ বলে ধরেন একটা কোর্স আছে এটা আলাদা কোর্স আবার রেড হেডের একটা কোর্স এম সি এসে মাইক্রোসফটের একটা কোর্স মানে চারটা কোর্স তার মানে ইন্ডিভিজুয়ালি কিন্তু চারটা কোর্স অলরেডি আপনি এই সিডিসিপির মধ্যে একাধারে পেয়ে যাচ্ছেন এবং বাংলাদেশের জব মার্কেট মাথায় রেখে আমরা সিডিসিপি কোর্সের সাথে যেটা করিয়ে থাকি যে আপনি এখানে শিখলেন নেটওয়ার্ক আপনার সিসকো রাউটার সুইচ কনফিগারেশন শিখলেন সবই পারলেন সার্ভার কনফিগারেশন শিখলেন কাজের জন্য গেলেন বললেন আপনি কি মাইক্রোটেক কনফিগার করতে পারেন তো মাইক্রোটেক কিন্তু ইজ ভেরি ইজি কনফিগারেশন আপনি চব্বিশ ঘন্টার কোর্স মাত্র অনলি টোয়েন্টি ফোর আওয়ার ইন্টারন্যাশনাল তো মাইক্রোটেকটা তো গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসে হয় কিন্তু যেহেতু উনি জানে না কনফিডেন্ট হীনতার কারণে বলে যে আসলে আমি মাইক্রোটেকটা পারি না উনি যে সিসকো কনফিগার করতে পারবে কমান প্রমটে কমান লাইনে যে লিনাক্স প্ল্যাটফর্মে কাজ করতে পারবে ওনার জন্য মাইক্রোটেক শেখা কিন্তু পাঁচ ঘন্টার বিষয় অ্যাকচুয়ালি পাঁচ ঘন্টার বিষয় সত্যি কথা যতটুকু ইনিশিয়াল লেভেল মাইক্রোটেকের আবার লেভেল আছে এম টি সি এনএ আছে এম টি সি আরই আছে সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার আছে লেভেল আছে তবে ইনিশিয়াল লেভেলের কাজটা শেখা কিন্তু ওনার জন্য খুবই ইজি যেহেতু গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেসে থাকে তো ওই জিনিসটা মাথায় রেখে কারণ এখানে ওখানে অনেকে ফ্রেশার হিসেবে শুরু করে তো ওনারা জিজ্ঞেস করছে কেউ ডিপ্লোমা কেউ ব্যাচেলার শেষ করে আসছে আমরা জব ফিল্ডে ঢুকবো তাহলে সিডিসিপি কোর্সটা কি করবো না করবো না তো ওনারা যখন এখানে করবে সময় লাগানোর পরে পরে আপনার জব মার্কেটে গিয়ে দেখবে এইটাই এন আপ না আরও একটা কোর্স করতে হচ্ছে তখন ওনার জন্য বার্ডেন হতে পারে এর জন্য এই নিউ প্রাইজন সাইটি অতিরিক্তভাবে ভেন্ডরের পরে এই যতটুকু বলছে এতটুকু ভেন্ডর কোর্স এরপরে যেটা করে সেটা হচ্ছে এই মাইক্রোটেকের যেহেতু কনফিগারেশনটা দেখানো তখন ওনার জন্য ইজি হয়ে যায় কারণ উনি যেহেতু উপরের গুলা পারবে এর জন্য সবার শেষে আমরা এখানে মাইক্রোটেকের কনফিগারেশনটা দেখায় দিই মাইক্রোটেকের যে বেসিক লেভেলটা আছে হ্যাঁ আবার বলতে পারেন সবটাই কি দেখাবেন মাইক্রোটেকে হিউজ কাজ এত কাজ দেখানো যায় না কিছু কিছু যেগুলো লাগে যেমন ব্যান্ডউইথ ম্যানেজমেন্ট করা ইউজার পলিসি তৈরি করা নেটপেট করা রাউটিংয়ের কাজ করা ডিএসিপি কনফিগারেশন করা তারপর হচ্ছে ফায়ার ওয়ালের কনফিগার করা বেসিক কনফিগার অফ দ্য মাইক্রোটেক এগুলো হচ্ছে মাইক্রোটেকের একটা বেসিক কনফিগারেশন কোর্স এটা এমটিসি এনে থেকে নেয় আর কি মাইক্রোটেক সার্টিফাইড নেটওয়ার্ক অ্যাসোসিয়েট যে কোর্সটা আছে এটা থেকে এই কোর্স সিলেবাসটা নেয় অ্যাসোসিয়েট লেভেলে তো এইটা ভেন্ডরের সাথে রিলেটেড না মানে সিডিসিপির সাথে এটা যাবে না কারণ এটা হচ্ছে এক্সিন ভেন্ডরের তো উপরের পর্যন্ত এটা বাংলাদেশের ফিল্ড মাথায় রেখে নিউ ট্রাইজন সাইটি অতিরিক্তভাবে সিলেবাসে এটা দিয়েছে যে আপনি সার্ভারগুলো শেষ করার পরে সবার শেষে এবার বলতে পারেন এটা সবার শেষে কেন দিলেন এটা সবার শেষে দিছে তখন পড়াইতে সুবিধা হয় কারণ এত সিস্টেম সম্পর্কে যিনি জানবেন বা সিসকো সার্ভার বা সিসকো রাউটার সম্পর্কে যিনি জানবেন কনফিগারেশনগুলো পারবে কমান প্রমটে ওনার জন্য মাইক্রোটেকটা দেখানোটা তখন সহজ হয় কারণ এটা যেহেতু আমি কোর্সের সাথে না কিন্তু আমি শিখিয়ে দিচ্ছি যাতে জব ফিল্ডে উনি ইজিলি জব পায় অথবা কনফিডেন্টটা যাতে থাকে ঠিক মতো এর জন্য যেহেতু দেখাচ্ছে এটা সবার শেষে কোর্সের শেষে আমরা মাইক্রোটেকের কনফিগারেশনগুলো দেখায় দিই যে একটা সিস্টেমে মাইক্রোটেক ইমপ্লিমেন্ট করে কীভাবে ব্যান্ড উইথ ম্যানেজমেন্ট করা যাবে কীভাবে গ্রুপ পলিসি তৈরি করা যাবে ডিএসিপি কনফিগারেশন বেসিক মাইক্রোটেক কনফিগারেশন ফায়ার ওয়াল কনফিগারেশন ব্রিজ কনফিগারেশন ইত্যাদি আমরা মাইক্রোটেক থেকে এটা দেখায় দিই তার মানে বেসিক্যালি আমি যদি পার্ট বাই পার্ট বলি তাহলে আমরা কমপ্লায়েন্স পার্ট পাই এই সিডিসিপি কোর্সের মধ্যে নেটওয়ার্ক টেকনোলজি পার্ট পাই তারপরে সার্ভার পার্ট পাই সার্ভারের মধ্যে দুইটা সার্ভারের পার্ট পাই লিনাক্স সার্ভার উইন্ডোজ সার্ভার এবং সর্বশেষে ভেন্ডরের বাইরে যেটা আমরা করি সেটা হচ্ছে মাইক্রোটেকের কনফিগারেশনটা আমরা দেখায় দিই এই হচ্ছে টোটালি টেকনিক্যাল পার্ট অফ সিডিসিপি কোর্স এই সিডিসিপি কোর্সটা করার পরে কেউ যদি চান যে আমি ইন্ডিভিজুয়াল পরীক্ষা দিব যে আমি সিসিএনএ সার্টিফিকেশনটা এখন দরকার কিন্তু কোর্স কি করলাম সিডিসিপি করে ফেলছি সিসিএনএ তো করি নাই তাহলে কি সিসিএনএ আবার আমাকে করতে হবে সিসিএনএ করতে হবে না আগেই বলে দিছি টেকনোলজি পার্ট শেষ করার পরে কেউ
তো চাইলে আপনারা এই পুরো কোর্সটা শেষ করার পরে যদি কেউ মনে করেন যে না আমি ডেডিকেটেডলি আসলে আমার ডেটা সেন্টারেই কাজ করব তাহলে কিন্তু সিটিসিপি কোর্সটা আপনাকে ডেডিকেটেডলি হেল্প করবে এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তখন সার্টিফিকেশন নিতে হবে তো আপনি এই কোর্সটা শেষ করার পরে ওই সিটিসিপি লেভেলে যে ভেন্ডর সার্টিফিকেশন এটা আপনি অ্যাচিভ করতে পারেন আর ভেন্ডর সার্টিফিকেশন ইজ ভেরি ভ্যালিউবল ভেন্ডর সার্টিফিকেট মানে কি যে ভেন্ডর থেকে এই কোর্স কারি কলমটা দেয়া আপনি ওই ভেন্ডরের কাছে এক্সামে অ্যাপেয়ার হবেন সাধারণত এই কোর্সগুলো করার পরে অ্যাচিভমেন্ট দুই ধরনের থাকে একটা হচ্ছে কোর্স কমপ্লিশন সার্টিফিকেট প্রোভাইডেড বাই নিউ ট্রাইজনস আইটি আপনাকে দিয়ে দিবে যে এটা আসলে কোর্সটা এবার কত আওয়ারের হয় এই কোর্সটা হয় ওয়ান হান্ড্রেড আওয়ারের ঠিক আছে এই ওয়ান হান্ড্রেড আওয়ারের কোর্স এটা শেষ করতে করতে প্রায় আপ টু থ্রি মান্থের উপরে সময় যায় তিন মাসের উপরে সময় লাগবে এই কোর্সটা শেষ করতে নিয়ার অ্যাবাউট প্রায় ফোর মান্থের কাছাকাছি এর জন্য এটারে আমরা ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম বলে থাকি ওই যে উনি বলেছিল এটা কি কোর্স না ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম এটা বেসিক্যালি কোর্স হিসেবে আমরা করাই কিন্তু এটারে আমরা ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম বলি কারণ এটা করার পরে কেউ যদি চায় যে আমাকে এই ডিউরেশন থেকে এই ডিউরেশন পর্যন্ত ফোর মান্থের একটা ইন্টার্নশিপ সার্টিফিকেশন দেন আমরা কিন্তু সেই সার্টিফিকেশনটা প্রোভাইড করি কারণ উনি চার মাস এখানে থেকে হ্যান্ডস অন ট্রেনিং করে সেই সিটিসিপি কোর্সটা শেষ করে যেহেতু এটা ডিউরেশন প্রায় ফোর মান্থ এর জন্য আমরা এখানে ইন্টার্নশিপের সার্টিফিকেশনটা আপনার কোর্স কমপ্লিশন সার্টিফিকেটের সাথে সাথে যদি কারোর প্রয়োজন পড়ে যে আমাকে ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামটা দিতে হবে তাহলে আমরা ইন্টার্নশিপের একটা সার্টিফিকেশন এখান থেকে দিতে পারি বুঝতে পারছি ব্যাপারটা কিন্তু বেসিক্যালি এটা কি কোর্স কিন্তু যেহেতু ফোর মান্থ ডিউরেশনে হয় এর জন্য চাইলে আমরা ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম হিসেবে সার্টিফিকেশন দিতে পারি আর যদি কারোর দরকার না লাগে তাহলে আপনি যে কোর্স কমপ্লিশন সার্টিফিকেটটা প্রোভাইড করেন এটা এরকম না যে ইন্টার্নশিপ সার্টিফিকেশন নিলে কোর্স কমপ্লিশন সার্টিফিকেট দিবে না আবার কোর্স কমপ্লিশন সার্টিফিকেট দিলে ইন্টার্নশিপটা দিবে না আমরা দুইটাই প্রোভাইড করি তো কোর্স কমপ্লিশন সার্টিফিকেট কি নিউ ট্রাইজন সাইটি বলে দেবে এটা ওয়ান হান্ড্রেড আওয়ারের একটা কোর্স এই কোর্সটা আওয়ার হিসেবে যদি ধরেন তাহলে একশো ঘন্টার কোর্স আমরা বলে দিই ওয়ান হান্ড্রেড আওয়ার এই ডিউরেশন থেকে এই ডিউরেশন পর্যন্ত একজন সার্টিফাইড ট্রেনারের আন্ডারে উনি সার্টিফাইড ডেটা সেন্টার প্রফেশনাল কোর্সটা শেষ করেছেন এবং কোর্সের মডিউলগুলো এগুলো ছিল নেটওয়ার্ক টেকনোলজি মডিউল সার্ভার মডিউল লিনাক্স সার্ভার মডিউল উইন্ডোজ সার্ভার মডিউল মাইক্রোটেক মডিউল এই মডিউলগুলো শেষ করে ওয়ান হান্ড্রেড আওয়ারে উনি এই সার্টিফিকেশনটা অ্যাচিভ করেছেন আর যদি আপনি চান যে না আমি ইন্টারন্যাশনালি কোনো ভেন্ডর এক্সামে অ্যাপেয়ার হবে ইন্টারন্যাশনাল সার্টিফিকেশন ইজ ভেরি ভ্যালুয়েবল দেন দ্য আপনার অর্গানাইজেশন সার্টিফিকেশন তো ভেন্ডর এক্সাম মানে কি এই নেদারল্যান্ডের যে এক্সিন ভেন্ডর এর কাছেই আপনি সিটিসিপির এক্সাম দেবেন ঠিক আছে তাইলে আপনি কিন্তু এই কোর্সটা শেষ করার পরে চাইলে নেদারল্যান্ডের ওই ভেন্ডরের কাছে ডিরেক্টলি এক্সাম দিতে পারবেন অনলাইনের মাধ্যমে তো এক্সাম দিয়ে যদি আপনি পাস করেন তাইলে নেদারল্যান্ডের ওই এক্সিন ভেন্ডর প্রোভাইডেড দ্য সার্টিফিকেশন যে আপনি সিটিসিপি সার্টিফাইড তো আপনার ওয়ার্ল্ডের যে কোনো ডেটা সেন্টারে তখন কিন্তু আপনি ওই লেভেলের জব পাবেন এবং অ্যাচিভ করতে পারবেন জবটা কারণ সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ব্যাপে কিন্তু ভেন্ডর সার্টিফিকেশনগুলো আপনার গ্রহণযোগ্য যেমন সিসিএনএ নিলেন এক্সাম্পল হিসেবে বলি তো সিসিএনএ সার্টিফিকেশন যদি আপনি সিসকোর কাছে পরীক্ষা দিয়ে দেন যেটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ব্যাপে সবচেয়ে জনপ্রিয় সার্টিফিকেশন সিসিএনএ তাহলে বাংলাদেশ থেকে সিসিএনএ কেউ নিল আবার ধরেন আমেরিকায় কেউ সিসিএনএ নিল দুজনের মধ্যে কোনো ডিফারেন্ট আছে একই কোয়েশন পেপার দিয়ে একইভাবে পরীক্ষা দিয়ে ওনারা পাশ করছে তো এই ইনারও যে মর্যাদা ওরও সেই সেম মর্যাদা যেমন বাংলাদেশ থেকে আইএলটিএসের জন কেউ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পাইল কানাডাতে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পাইল এটা কি বলবে যে কানাডার থেকে সেভেন পয়েন্ট ফাইভের দাম বেশি আর বাংলাদেশ থেকে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আইএলটিএসে পেলে দাম কম এটা বলবে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ব্যাপে একটা স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করি এক্সামগুলো নেওয়া থাকে এগুলো ইন্টারন্যাশনাল এক্সাম বলা হয় তো এই এক্সামগুলো কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল এক্সিন ভেন্ডর আন্ডারে ডিরেক্টলি আপনি অনলাইনে এক্সাম দিয়ে যদি পাস করেন নাইন হান্ড্রেড এন এইটটি ডলার হচ্ছে কোর্স ফি পাস করলে দে উইল প্রোভাইড দ্য সিটিসিপি সার্টিফিকেশন ফর ইউ তাহলে আপনি এটা নিয়ে কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে কোনো জায়গায় কিন্তু জব করতে পারবেন ওখানে যেহেতু কোর্স কারি কলমটা লেখা থাকে এটা আপনার জন্য খুবই মূল্যবান একটা সার্টিফিকেশন হিসেবে আপনার কাউন্ট হইতে পারে এবার হচ্ছে এটার অপরচুনিটিগুলো কোনগুলো মোটামুটি আমি এটা সম্পর্কে একটা ধারণা দিতে পারছি যে কোর্সগুলোতে আসলে কী কী কাভার করা হয় যারা আইটি প্রফেশনাল হিসেবে কেরিয়ার করতে চান স্পেশালি নেটওয়ার্ক প্রফেশনাল সিকিউরিটি প্রফেশনাল অথবা সার্ভার প্রফেশনাল এরকম জায়গাগুলোতে যদি আপনি আপনার কেরিয়ার করতে চান সাথে ডেটা সেন্টারে যদি কেরিয়ার করতে চান এই জায়গাগুলোতে কিন্তু এই সিডিসিপি কোর্সটা আপনাকে হেল্প করবে কারণ এখানে নেটওয়ার্কিংয়েরও নলেজ পাচ্ছেন সার্ভারেরও নলেজ পাচ্ছেন সিকিউরিটিরও
তাহলে ধরে নেওয়া যায় আপনি অন্যান্য কোম্পানিতেও কিন্তু নেটওয়ার্ক নিয়ে কাজ করতে পারবেন অন্যান্য নেটওয়ার্কই জিনিসও বুঝবেন সার্ভার জিনিসও বুঝবেন কমপ্লায়েন্স এবং রিস্ক ম্যানেজমেন্টও বুঝবেন এখন একটা কোর্স তো সারা জীবনের জন্য না এটা করলে না সারা জীবনে কোনো কোর্সই করা লাগবে না ও কর্তা লাগবে কিন্তু অ্যাসোসিয়েট লেভেলটা আর করা লাগবে না কোর্সের তো লেভেল আছে যেমন আমরা বলি অ্যাসোসিয়েট লেভেল স্পেশালাইজড লেভেল এক্সপার্ট লেভেল এখন এক্সপার্ট লেভেলে কী আছে নিশ্চয়ই অ্যাডভান্স লেভেলের কিছু আছে স্পেশালাইজড লেভেলে কী আছে নিশ্চয়ই অ্যাডভান্স লেভেলের কিছু আছে আর অ্যাসোসিয়েট লেভেলে অ্যাসোসিয়েট লেভেলের মতো আছে তবে অ্যাসোসিয়েট লেভেলের কোর্সটা করলে অ্যাসোসিয়েট লেভেল সম্পর্কে আপনি মোটামুটি একটা ধারণা পেয়ে যাবেন পুরো সিস্টেম সম্পর্কে একটা ধারণা আপনি পেয়ে যাবেন এইটা আপনাকে ইনিশিয়াল জব করা জব বোঝা এবং রেসপন্সিবিলিটি পালন করতে আপনাকে হেল্প করবেন সাধারণত দেখা যায় আপনার সিস্টেম অ্যাডমিন সার্ভার অ্যাডমিন নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার নকের ইঞ্জিনিয়ার আইটি এক্সিকিউটিভ আইটি অফিসার সিনিয়র জুনিয়র এই পোস্টগুলোর জন্য মোটামুটিভাবে আপনার নেটওয়ার্ক অ্যাডমিন এই পোস্টগুলোর জন্য এই কোর্সটা আপনাকে হেল্প করে থাকবে আর ডেটা সেন্টারের যে পোস্টগুলো হয় এগুলোর জন্য ডেডিকেটেডলি আপনাকে এই কোর্সটা হেল্প করবে এগুলো হচ্ছে জব অপরচুনিটি যে এই কোর্সটা শেষ করার পরে আমি কোন কোন জবের জন্য আসলে অ্যাপেয়ার হইতে পারবো এবং কোন কোন জবগুলোতে আমি আসলে গিয়ে করতে পারবো জবের কথা বলে দিলাম ভেন্ডর সার্টিফিকেশনের কথা তো বললামই চাইলে ইন্ডিভিজুয়াল ভেন্ডর সার্টিফিকেট নিতে পারেন চাইলে একসাথে সিটিসিপি সার্টিফিকেশনও আপনার জন্য অ্যাভেলেবল হয়ে যাবে ইনিশিয়ালি যারা জব আপনার ইয়া করবেন মানে তাদের কেরিয়ার শুরু করবেন তাদের জন্য কিটা হেল্প করবে এটার অ্যান্সারও মোটামুটি আমরা পেয়ে গেছি তো ইনিশিয়ালি যিনি শুরু করবেন ওনার কি কি জানতে হয় নেটওয়ার্ক জানতে হয় নেটওয়ার্ক সিটিসিপি কোর্সের মধ্যে আসে নেটওয়ার্কের পাশাপাশি সার্ভার জানাটা দরকার লাগে সার্ভারও মোটামুটি এইখানে আমাদের আছে সিকিউরিটি কমপ্লায়েন্স রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে একটা ধারণা লাগে এটাও এইখানে আমাদের সিলেবাসের মধ্যে ইনক্লুডেড মাইক্রোটেক সম্পর্কে জানতে হয় বাংলাদেশের জব মার্কেটের জন্য ওইটাও মোটামুটি আমাদের এই সিটিসিপি কোর্সের মধ্যে ইনক্লুডেড তার মানে সিটিসিপি কোর্স করলে কেউ যদি ইনিশিয়াল লেভেলেও আপনি জব সার্চ করতে যান এটা আপনার ইনিশিয়াল জব পাওয়ার জন্য আসলে হেল্প করবে যারা এক জব থেকে আরেক জবে সুইচ করতে চান অথবা ডিসিপ্লিন চেঞ্জ করতে চান অথবা এক জায়গায় আসেন নেটওয়ার্কিং আসতে চান সার্ভারে আসতে চান সিকিউরিটি আসতে চান সবার জন্যই এই কোর্সটা আসলে হেল্পফুল হবে আমি কি বুঝাইতে পারছি মোটামুটি আপনি দুজন আসার আগে ওনারা চারজনের যে কোয়েশ্চান ছিল আমার এতক্ষণ ডিসকাশনে মোটামুটি চারজনের কোয়েশ্চান পেয়ে গেছে ডিউরেশন আপনার সার্টিফিকেশন কোন লেভেলের কোর্স কি কি টপিকস আমরা কাভার করি কেন কাভার করি জব মার্কেটে এটার রেসপন্সিবিলিটি এগুলো সম্পর্কে আমরা বলে ফেলছি আর কি আমি আরেকটা জিনিস বলে তারপরে ওনারা দুইজনের সাথে আবার কথা বলবো যারা নতুন আসছে তো একটা কথা হচ্ছে যে এই নিউ ট্রাইজন সাইটি যারা ফ্রেশার এখানে ফ্রেশারের সংখ্যায় বেশি আর কি যারা অনলাইনে শুনতেছে তাদের জন্য সেটা হচ্ছে এই নিউ ট্রাইজন সাইটি জব পেতে আপনাদেরকে কতটুকু হেল্প করবে যারা জব পেতে চান যেমন ফ্রেশার উনি ডিপ্লোমা শেষ করছে উনি অনার্স শেষ করছে উনি মাস্টার শেষ করছে তো এটা এটার জন্য কতটুকু হেল্প করতে পারে জব দেয়া কারোর পক্ষেই পসিবল না ঠিক আছে এটা কখনোই বলা যাবে না নিউ ট্রাইজন সাইটি এই কোর্স করার পরে আপনার জব দিয়ে দিবে জব কোথ থেকে দিবে জব দেওয়া পসিবল জব দেওয়া পসিবল না এখন আমি কিভাবে বলবো আরেকজনের অর্গানাইজেশন আরেকজনের অর্গানাইজেশনে জব দিবে কি দিবে না এটা আমি কিভাবে বলবো আপনি যদি উপযুক্ত না হন তা আমি বললাম আপনার আমি জব দিব দিব কোথায় আমার তো এত প্লেসমেন্ট নাই তাহলে কথাটা আসলে কি কথাটা হচ্ছে এইটা যে জব প্লেসমেন্টের ব্যাপারে হেল্প করা জব প্লেসমেন্টের ব্যাপারে কীভাবে হেল্প করে লিঙ্ক আপ তৈরি করে দেওয়া লিঙ্ক আপ কীভাবে তৈরি করবে যেমন আমরা যেহেতু এখানে অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার আছে এখানে আমাদের ট্রেনিং উইং আছে সলিউশন উইং আছে আমরা আরও দু চারটা কোম্পানির সাথে কাজ করে থাকি আমাদের আরও কিছু লিঙ্ক থাকে আমাদের এখানে একটা জব রিপ্লেসমেন্ট সেলে একজন দুজন দায়িত্বে থাকে তো এই যে যে লিঙ্ক আপটা হয় এই আইটি প্রফেশনে কাজ করতে করতে যে সার কথা বলে 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 গেলেন উনি প্রায় টোয়েন্টি ইয়ার্সের এক্সপিরিয়েন্স ওনার মোটামুটি একটা বড় নেটওয়ার্ক আছে তো এরকম সবার এমপ্লয়ি যারা এখানে কাজ করে যারা সলিউশনে কাজ করে সবারই এরকম একটা নেটওয়ার্ক থাকে আমরা কি করি অন্যান্য জায়গায় যে ধরনের ভ্যাকেন্সিগুলো হয় আমরা এই সার্কুলারগুলো কালেক্ট করি কালেক্ট করে যেহেতু আমাদের ওনারা পরিচিত থাকে আমরা এখানে একটা জব ব্যাংক তৈরি করি জব ব্যাংক মানে সিবির ব্যাংক আপনার যখন কোর্স করবেন বলবো আচ্ছা জব লাগলে সিবিগুলো এই ফর্মেটে দিয়ে দিয়েন এই মেল অ্যাড্রেসে দিয়েন তো জব যখন ওনাদের রিকোয়ারমেন্ট থাকে ভ্যাকেন্সি ডিক্লেয়ার করে তখন আমরা এখান থেকে যাদেরকে আমরা উপযুক্ত মনে করি ওনাদের সিবিগুলোকে ফরওয়ার্ড করে দিই তো এটার মানে কিন্তু জব দেয়া না এটা মানে কি লিঙ্ক আপ তৈরি করে দেওয়া এই লিঙ্ক আপ তৈরি করার বেনিফিটটা কি যে ওনারা আপনাদের সিবি দেখে আপনাদেরকে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকবে ডাকার পরে যদি কোয়ালিফাইড মনে হয় তাহলে ওনারা রিক
তো এইখান থেকে মোটামুটি একজন ইউজার একজন পার্টিসিপেন্টস উনি নিজেই ওনার ল্যাপটপ অথবা আমাদের ডেস্কটপ ইউজ করে এই বিভিন্ন রাউটার ফায়ারওয়াল ফায়ারওয়াল আছে ওয়ারলেস রাউটার আছে ডিভাইস আছে এল এল থ্রি সুইচ আছে এল টু সুইচ আছে মাল্টিপল এখানে পিউই সুইচ আছে এখানে জুনিপারের রাউটার আছে মাইক্রোটেকের রাউটার আছে সার্ভার আছে এই ডিভাইসগুলো এখানে আসে তো এইগুলো কিভাবে কনফিগার করতে হয় একজন যাতে নিজে এই ডিভাইসগুলোকে কানেক্টেড করে কনফিগার করতে পারে ওনার কনফিডেন্ট লেভেলটা বাড়াতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই কিন্তু এখানে ফিজিক্যাল ল্যাপটা করা তো আমরা যখন এখানে ট্রেনিংগুলো কন্ডাক্ট করিয়ে থাকি তখন কিন্তু ক্লাসরুম ওরিয়েন্টেড এরকম লিড ট্রেনিংয়ের সাথে সাথে প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড কাজগুলো কীভাবে করানো যায় ওই ব্যাপারে কিন্তু আমরা যথেষ্ট হেল্প করে থাকি যিনি ট্রেনার করিয়ে থাকবেন উনি যে কাজগুলো আপনাকে এইখানে বলবেন যে কাজগুলো সিমুলেটরের মাধ্যমে দেখাবেন এই কাজগুলোই কি ফিজিক্যাল ডিভাইসের মাধ্যমে করে দেবেন তার মানে আমরা ধরে নেই এই ট্রেনিংটা করতে করতে আপনি আসলে স্কিল হয়ে যাবেন এবং এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আপনার একটা ধারণা থাকবে যিনি রেগুলার ক্লাসে উপস্থিত থাকবেন তো পরবর্তীতে আমরা যখন সিবিগুলোকে ফরওয়ার্ড করি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রবলেম হচ্ছে জবের ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাক পাওয়া আপনি কাজ জানেন বা না জানেন সেটা তো পরের বিষয় আগে জবের ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাক পাইতে হবে ডাক পাওয়াটাই বাংলাদেশে বড় একটা চ্যালেঞ্জিং বিষয় দেখবেন যারা জব খুঁজতেছে ওনাদের সাথে এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করে দেখবেন পাঁচশো অ্যাপ্লিকেশন করেছে দুইটাও ডাকে নাই এরকম এক্সপিরিয়েন্স আছে জব পোর্টালগুলোর অবস্থা আরও খারাপ তো যেহেতু রেফারেন্স ছাড়া ডাকে না অথবা লিঙ্ক আপ ছাড়া ডাকে না সেহেতু ওই ইন্টারভিউতে ডাক পাওয়া এবং ইন্টারভিউয়ের জন্য রেডি করা এইটুকু কাজ আমার বাকিটা ইন্টারভিউ দিয়ে আপনি পাবেন কি পাবেন না এটা সম্পূর্ণ আপনার স্কিলের উপর ডিপেন্ড করবে ঠিক আছে এইটুকু যে বললাম যে আপনাকে রেডি করে দেয়া এবং হচ্ছে সঠিক একটা ট্রেনিং প্রোভাইড করা হ্যান্ডস অন ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে একজন সার্টিফাইড ট্রেইনারের মাধ্যমে ট্রেনিং প্রোভাইড করে এইটা নিউট্রাইজন সাইটি আপনাকে করে দেবে জবের ইন্টারভিউ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া ওইটুকু নিউট্রাইজন সাইটির দায়িত্ব বা করে দেবে হেল্প করে দেবে কিন্তু জবটা অ্যাচিভ করা এটা হচ্ছে টোটালি আপনার ট্রেনিং আপনার মেধা আপনার পরিশ্রমের উপর ডিপেন্ড করবে আপনার স্কিলের উপর ডিপেন্ড করবে তো এইটারে আমরা বলি হচ্ছে একটা ইন্ডাস্ট্রির সাথে লিঙ্ক আপ করে দেওয়া তো এই লিঙ্ক আপের কাজটা আমাদের জব প্লেসমেন্ট সেল থেকে করা হয় এটা শুধু এইখানে না আমাদের যে আপনার পলিটেকনিকের ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্টগুলো করা হয় এখানে প্রায় তিনশো চারশো স্টুডেন্ট আসে প্রত্যেক বছরে ছয়শো স্টুডেন্টের মতো এসে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্টের কাজ করি ইন্ডাস্ট্রির কাজগুলো শিখে ওনাদের জন্য এই ডেডিকেটেড সার্ভিসটা আমরা দিয়ে থাকি বিভিন্ন কোর্সের জন্য ইন্ডাস্ট্রিতে যাতে ওনারা জব পায় পলিটেকনিকের শেষ করার পরে ওই জিনিসগুলো আমরা করে থাকি তারা ব্যাচেলার শেষ করেছে মাস্টার শেষ করেছে জব করছে ওনাদের জন্য জব প্লেসমেন্টের একটা বিষয় থেকে থাকে আর সার্টিফিকেশনের বিষয় তো আমি বলেই দিলাম হ্যাঁ যে সার্টিফিকেশনটা আপনার জব পেতে আসলে হেল্প করবে এবার যারা দুজন একদম নতুন আসছেন ওনাদের কাছ থেকে কোয়েশ্চেন নেই আপনি ভাইয়া বলেন আপনার কোনো কোয়েশ্চেন আছে নাকি এনি কোয়েশ্চেন ফ্রম টুডে সেমিনার জি 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 খুবই কম খুবই রে জি জি ডলার <laughs> 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 আবার আপনি যদি আর এই সি এস এ পার্টটা যেটা আমরা রেড হেটে এখানে শেষ করি ওটা এখন করাতে গেলে প্রায় টোয়েন্টি সিক্স থাউজেন্ড টাকা পড়ে বাংলাদেশি টাকায় ওটার ডলার হিসাবে ধরতে গেলে প্রায় টু হান্ড্রেড ডলারের মতো মনে পড়ে তো এই সবগুলা যে এক্সাম আবার এজিউরের এক্সাম বলেন মাইক্রোসফটের আবার রিস্ক ম্যানেজমেন্টের আইটিএলের ফাউন্ডেশন কোর্সের ভেন্ডোর এক্সাম বলেন সবগুলার ডলার যদি যোগ করেন তাহলে দেখা যাবে এইটা যে নাইন ডলার নিচ্ছে ওটার চেয়ে আবার বেশি হয়ে যায় কিন্তু ওই টোটাল নলেজটাই কিন্তু আপনি এই সিডিসিপি কোর্সের মোটামুটি পাচ্ছেন এখন ধরা হয় কি যেহেতু একজন মানুষ ডেটা সেন্টার এটা তো একটা হিসাব আমি বললাম ইন্ডিভিজুয়াল হিসাব দেখাইলাম কম্পেয়ারলি কম্পেয়ার করলে দেখা যাবে যে এটারও কিছু ডলার কম নিচ্ছে কিন্তু এটার প্রাইসটা নাইন হান্ড্রেড এইটি ডলার কেন সাধারণত দেখা যায় যে ডেটা সেন্টারে কোর্স লঞ্চ করা এটা ম্যাক্সিমাম ভেন্ডর করেই না অনেক ভেন্ডর ডেটা সেন্টারে কোর্সই নেই তো এই যে এক্সিন ভেন্ডরটা এই এক্সিন ভেন্ডরটা এরকম একটা ডেডিকেটেড কোর্স দিচ্ছে এবং এরা শুধুমাত্র কিন্তু ডেটা সেন্টারের কোর্সই করা এক্সিন ভেন্ডরের এমনি নর্মালি আর কোনো সার্ভার কোর্স কোনো নেটওয়ার্কিং কোর্স ওগুলো নাই শুধু ডেডিকেটেড ফর দ্য সার্ভার এবং সার্ভারের জন্য ওয়ান অফ দ্য পপুলার ভেন্ডর সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ব্যাপি ব্র্যান্ডিং তো এর জন্য তাদের যে কোর্স সিলেবাসটা এখানে দেয় এই কোর্স সিলেবাসের প্রাইসটা তুলনামূলক অন্যান্য ভেন্ডরের অন্যান্য কোর্সের চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশি নাইন হান্ড্রেড এইটি ডলার কারণ সার্টিফিকেশনের কিন্তু ভ্যালুটাও এরকম যখন আপনি করতেছেন ইউ গেট
অ্যাবল হচ্ছেন তো যেহেতু জায়গাটা ওরকম সার্টিফিকেশনটা একটা মাল্টিন্যাশনাল ভেন্ডর প্রোভাইড করতে ইন্টারন্যাশনাল ভেন্ডর প্রোভাইড করতেছে এই কারণে ভেন্ডর ফিটা আসলে নাইন হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটটি ডলার এক্সামিনেশন প্রসিডিউর হচ্ছে আফটার কোর্স কমপ্লিশন আপনি যে ট্রেনার ভেন্ডারের কোর্সটা পুরোপুরি কমপ্লিট করবেন যদি ভেন্ডর এক্সাম দিতে চান ওনাকে বলতে হবে যে আমি ভেন্ডর এক্সাম দিব তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে মক টেস্ট দিয়ে অথবা ভেন্ডর এক্সামের জন্য যে আরও অধিকতর প্রিপারেশনগুলো নিতে হবে এক্সট্রা প্রিপারেশন ওগুলো কীভাবে নিতে হবে ওটার একটা গাইড করে দেবে তো গাইড করার পরে আপনি যখন মক টেস্ট দিয়ে মনে হবে যে ইউ আর রেডি ফর দ্য এক্সাম তখন আপনাকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে সিসিএনের মতোই তো অনলাইন রেজিস্ট্রেশন যদি আপনি রেজিস্ট্রেশন করবেন ওই দিন ডলার মূল্যে বাংলাদেশি টাকা যা আসবে ওটা জমা দিয়ে দিতে হবে সেন্টারে আপনি চাইলে আমাদের এখানেও পরীক্ষা দিতে পারেন তো দেওয়ার পরে আপনাকে একটা ডেট এবং টাইম দেওয়া হবে ওই ডেট এবং টাইমে এক্সাম সেন্টারে আসলে অনলাইনে এক্সামটা নেওয়া হবে এক্সামে আপনি যদি পাস করেন ইউ গেট দ্য ভেন্ডো সার্টিফিকেশন যা লাইক দেয় এমসি কোয়েশ্চেন আসলে বেসড অন দ্য এমসি কে ডিউরেশন থাকে ওয়ান মিনিট এটা থাকে হচ্ছে আপনার ওয়ান থাউজেন্ড মার্কের পাঁচ মার্ক থাকে আপনার এইটি পার্সেন্ট মার্কেরই করতে হবে আপনার এইটি পার্সেন্ট মার্কেরই করলে ইউ গেট দ্য ভেন্ডো সার্টিফিকেশন সিটিসিপি সার্টিফিকেশন নিয়েছে বাংলাদেশে আসলে দেখা যায় ট্রেনিংটা হচ্ছে আপনার ফোর মান্থের আর দেখা যায় আপনার যারা ইনিশিয়াল লেভেলের স্টুডেন্টরা থাকে ওরা করে নাইন হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটটি ডলার যেহেতু ইটস ভেরি হিউজ প্রাইস ইনিশিয়াল লেভেল দেয়া তো তো ই আপনার ভেন্ডর এক্সাম যে আপনার সবসময় অ্যাপেয়ার হচ্ছে তা না বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত এক্সিন ভেন্ডর আসার পর থেকে সার্টিফিকেশন যদি বলেন তাহলে দশ থেকে বারো জন হয়তো সার্টিফিকেশন আপনার নিয়েছে আর কি কারণ এটা হ্যাঁ লিটল বিট রাইট লিটল বিট কারণ একটা হচ্ছে কোর্স ডিউরেশনটা ফোর মান্থ এক এতদিন আপনার আপনার ইয়া ডিটারমিনেশন ধরে রাখা এটা একটা বিষয় আর একটা বিষয় হচ্ছে যে ফ্রেশাররা যেহেতু বাংলাদেশে বেশি কোর্স করে ফ্রেশাররা আবার নাইন হান্ড্রেড এইটটি ডলার দিয়ে দেয়ার নট ইন্টারেস্টেড ভেন্ডর এক্সামের জন্য ঠিক আছে তবে এই কোর্সটা যেটা কোর্স কারিকুলামটা দেখলাম এটা আসলে ইনিশিয়াল লেভেল বলেন মিড লেভেল বলেন সবার জন্যই কিন্তু এই কোর্সের এই কারিকুলামটা কিন্তু হেল্প করবে ফর দ্য জব এবং আপনার জব পেতেও হ্যাঁ জব সুইচ করতে জবের আপ লেভেলে যেতে অথবা নলেজ নিতে আইটি সম্পর্কে এবং আপনার ফ্রেশার হিসেবে যারা আছেন ওনাদের জন্য জবটা হেল্প করবে মোটামুটি চার মাসে হয়ে যায় আসলে কারণ আমরা ওইভাবেই কাস্টমাইজ করে ডিজাইন করি তো আর যিনি ট্রেনার ওইভাবেই এক্সপিরিয়েন্স থাকে তো যার ফলে প্রথমে আমরা কমপ্লায়েন্স নেটওয়ার্কিং পার্টগুলো শেষ করে ফেলি পরে সার্ভার পার্টটা শুরু হয় কারণ একজন মানুষকে দেখা যায় যখন আপনার বেসিক লেভেলটা আপ করে দেওয়া হয় তখন ওনাকে আপডেট মানে অ্যাডভান্স লেভেলে যে টপিকসগুলো দেয়া হয় ওইটা ওনাকে পড়ানোটা একটু সহজ হয় আর কি তো প্রথমে হয়তো ইনিশিয়ালি লেভেলে যেতে আপনার বেসমেন্টটা তৈরি করতে একটু টাইম লাগে বেসমেন্ট একবার তৈরি হয়ে গেলে পরে আপনার কোর্সটা ফার্স্টটা শেষ করা যায় আমাদের এখানে কোর্সগুলো নিউ ট্রাইজেন্সে হয় কিন্তু থ্রি আওয়ার করে উইকলি টু ডেজ তার মানে উইকলি আপনি সিক্স আওয়ার করে ক্লাস করতে হবে আসলে ঠিক আছে ইভেন আমাদের যে এই ডেটা সেন্টারের পরে আমরা আগামী স্যাটারডে থেকে বেসিক্যালি একটা সেমিনার হওয়ার পরে থেকে আমরা কোর্সগুলো আসলে লঞ্চ করে দিই ব্যাচটা আমরা শুরু করে দিই তো আজকের সেমিনারটা যেহেতু আমরা এই স্যাটারডেতে করতেছি আমাদের কিন্তু কোর্সটা অফিসিয়ালি শুরু করব আমরা নেক্সট স্যাটারডে থেকে নেক্সট স্যাটারডে থেকে সিক্স থার্টি থেকে নাইন থার্টি পর্যন্ত ক্লাস ডিউরেশনে আমরা কোর্সটা শুরু করব সিডিসিপি সার্টিফাইড ডেটা সেন্টার প্রফেশনাল কোর্স এবং এটা হবে হচ্ছে টাইম শিডিউলটা হচ্ছে স্যাটারডে অ্যান্ড থার্সডে শনিবার এবং বৃহস্পতিবার সাড়ে ছটা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে নটা পর্যন্ত আমরা এই কোর্সটা করিয়ে থাকি এবং এই কোর্সে যখন আপনি ডিউরেশনটা এই ডিউরেশনে যখন কোর্সগুলো করবেন তো থ্রি আওয়ার্স অনেক কী মনে করতে পারে থ্রি আওয়ার্স ইজ এ হিউজ টাইম এতক্ষণ আসলে মনোযোগ ধরে রাখা খুবই ডিফিকাল্ট এই জন্য আমরা যেটা করে থাকি সাধারণত কোর্স চলাকালীন সময়ে যিনি ট্রেনার যে ট্রেনার আপনাকে কোর্সটা নিয়ে থাকবে উনি আপনাকে কিছু ডকুমেন্টেশন প্রোভাইড করবে ফর দ্য সেলফ স্টাডি সেলফ স্টাডিরও প্রয়োজন আসে কারণ এইগুলো তো টেকনিক্যাল কোর্স আপনি সেলফ স্টাডি না করলে দেখা যাবে যে কোর্সটা ধরাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে সো সেলফ স্টাডির অবশ্যই দরকার পড়বে তো সেলফ স্টাডি করার জন্য ট্রেনার যে ইকুইপমেন্ট বা যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো আপনাকে প্রোভাইড করবে সেটা হচ্ছে আপনাকে যেমন পিপিটি ফাইল দিয়ে দিবে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দিয়ে দিবে প্রত্যেকটা টপিক্সের প্রত্যেকটা টপিক্সের একটা নোট ফাইল আপনি পাবেন ইভেন প্রত্যেকটা ক্লাসের একটা রেকর্ডিং ফাইল পাবেন এই যে আমি কথা বলতেছি ধরেন আমি এবার রেকর্ড করলাম তাহলে এই রেকর্ডিংটা পেয়ে যেতেন না তো রেকর্ডিংটা যখন শুনবেন হয়তো বা দেখা যাবে যে মানুষের তো তিরিশ মিনিটের বেশি আসলে ধৈর্য থাকে না মানে কনসেন্ট্রেশন থাকে না এটা সায়েন্স বলে 
আপনি তিন ঘন্টা ক্লাস করবেন দেখা যাবে অনেক টপিক স্কিপ করছেন সমানভাবে মনোযোগ দিতে পারেন নাই বাসে যাতে ওই ক্লাসটা আবার রিভিউ করতে পারেন এই জন্য কিন্তু প্রত্যেকটা ক্লাস ডে ওয়ান থেকে লাস্ট ডে পর্যন্ত কিন্তু রেকর্ডিংটা আপনি পেয়ে যাবেন রেকর্ডিংটা কিন্তু আপনি শুনতে পারবেন আর একটা বেনিফিট হচ্ছে রেকর্ডিংগুলো রেখে দিলে ভবিষ্যতে হয়তো বা দেখা গেলো আপনি ভুলে গেছেন আবার কোর্সটা রিভিউ করতে চান আপনি কিন্তু রেকর্ডিংটা শুনতে পারবেন তো ক্লাস রেকর্ডিং কিন্তু ফ্রম দ্য ফার্স্ট ডে টু লাস্ট ডে আমরা প্রোভাইড করে থাকি এছাড়া যখন কনফিগারেশন করা হয় কনফিগারেশনের লক ফাইল বলেন লক ফাইল মানে হচ্ছে কমান্ডের যে লক ফাইলটা এটা আমরা প্রোভাইড করে থাকি বিভিন্ন কমান্ডের নোট প্রোভাইড করে থাকি সিমুলেটরগুলো প্রোভাইড করে থাকি যে সিমুলেটরগুলো দিয়ে বাসায় প্র্যাকটিস করবেন হ্যাঁ বিভিন্ন কোর্সের সিমুলেটরগুলো প্রোভাইড করে থাকি তো এইগুলো দেওয়ার ফলে আপনি যখন পিপিটি ফাইল পাবেন নোট পাবেন রেকর্ডিং ফাইল পাবেন ক্লাস রেকর্ডিং সাথে হচ্ছে আপনি লক ফাইল পাবেন কমান্ড লক ফাইল এগুলো দিলে সাধারণত দেখা যায় বাসায় যদি কেউ সেলফ স্টাডি করতে চায় সেলফ স্টাডি করাটা খুব ডিফিকাল্ট হয় না আর এই কোর্স চলাকালীন সময় যদি আপনি থার্টি মিনিটও ডেইলি আপনি প্র্যাকটিস করতে পারেন বাসায় ইটস এনাফ ফর দ্য কোর্স কারণ আপনি এইখানে প্র্যাকটিস করবেন বাসায় যদি থার্টি মিনিট খালি রিভিউ কেউ করে তাহলে এই কোর্সের জন্য পারফেক্ট হয়ে যায় শুধু দুইটা জিনিস বেশি ইম্পর্টেন্ট এক হচ্ছে বাসায় একটু প্র্যাকটিস করতে হবে আর রেগুলার ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে হবে রেগুলার অ্যাটেন্ড করে ইটস ভেরি অলসো ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনি দেখা গেলো দুইটা ক্লাস বা একটা ক্লাস কোনো কারণে মিস দিচ্ছেন ওইটা কিন্তু পরের ক্লাসটা যেহেতু টেকনিক্যাল ক্লাস একটা ক্লাস আরেকটা ক্লাসের সাথে রিটেল রিলেটেড থাকে ওই ক্লাসটা ধরাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায় এই জন্য আমরা সাজেস্ট করি একদম ফার্স্ট ক্লাস থেকে যে যিনি অ্যাটেন্ড করতেছেন উনি যাতে প্রত্যেকটা ক্লাসে আসলে অ্যাটেন্ড করতে পারে হ্যাঁ ওইটা আমরা চাই আর কি তো মোটামুটি এই হচ্ছে আমাদের সেমিনার আমি আজকে সেমিনারে যে কাবারগুলো করলাম হ্যাঁ প্রথমে আপনাদের কোয়েশ্চেনগুলো নিয়েছি সেই কোয়েশ্চেন অনুযায়ী আমি অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করেছি মোটামুটি আমার যতটুকু মনে পড়ে সবগুলো কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার আমি দিয়ে দিয়েছি যে টেকনিক্যাল পার্টগুলো আমি কাভার করেছি আমি যদি একটু রিভিউ করে দিই যে আজকে সেমিনার আমরা কী আসলে বললাম সেটা হচ্ছে আমরা এখানে আপনার ডেটা সেন্টার ট্রেনিংয়ের একটা ফ্রেমওয়ার্ক সম্পর্কে জানলাম ডেটা সেন্টারে কোন লেভেলের কোর্সগুলো হয়ে থাকে আমরা জানলাম কোন পজিশনগুলো রেসপন্সিবিলিটি হয়ে থাকে সেগুলো জানলাম আমাদের কোর্সটা কোন জায়গায় সেটা জানলাম ওই কোর্সের যে টেকনিক্যাল পার্টগুলো কী কী আমরা কী কী কোর্স কারিকুলামগুলো কাভার করি এটা বললাম ভ্যান্ডোর সার্টিফিকেশন নিয়ে আমি কথা বললাম এই কোর্সগুলো আমরা কীভাবে কন্ডাক্ট করিয়ে থাকি সেটা বললাম অ্যাচিভমেন্ট কী হইতে পারে সার্টিফিকেশনগুলো কী হইতে পারে কতটুকু আপনাকে হেল্প করতে পারে এই সার্টিফিকেশনগুলো নিয়ে আমরা কথা বললাম প্লাস নিউট্রাইজেন্স আইটি পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাকে জব রিপ্লেসমেন্টে কতটুকু হেল্প করবে সেটা সম্পর্কে আমি একটা ধারণা দিলাম তার মানে আমার সেমিনারে যতটুকু আমার তরফ থেকে ইনফরমেশান আপনাদেরকে জানানো দরকার ছিল এবং আপনাদের কোয়েশ্চেন শুনে আমার যতটুকু মনে হয়েছিল মোটামুটি আমি অ্যান্সারগুলো হয়তো বা দিয়ে দিতে পেরেছি আর কি তো সবাইকেই আসলে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের আজকের এই নির্ধারিত সার্টিফাইড ডেটা সেন্টার প্রফেশনাল কোর্সের সেমিনারে আপনারা ফিজিক্যালি আসলে অনেকেই এসেছেন কষ্ট করে এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ যারা অনলাইনে আমাদের কোর্সটা আমাদের এই সেমিনারটা শুনেছে ওনাদেরকেও আসলে ধন্যবাদ যেন ওরা কষ্ট করে আমাদের অনলাইনে সেমিনারটা শুনেছে শেষ করার আগে আমি আবারও বলে দিই যে আমাদের এই কোর্সটা মানে এই ব্যাচটা আমরা শুরু করব হচ্ছে স্যাটারডে টু থার্সডে মানে স্যাটারডে এবং থার্সডে উইকলি টু ডেজ ক্লাস হবে সিক্স থার্টি টু নাইন থার্টি পিএম পর্যন্ত আমাদের ক্লাস হবে থ্রি আওয়ার ক্লাস ডিউরেশনে আমরা শুরু করব আমাদের এই ব্যাচটা শুরু হবে হচ্ছে নেক্সট স্যাটারডে থেকে মানে আপকামিং স্যাটারডে থেকে আমরা এই কোর্সটা অফিসিয়ালি ফার্স্ট ক্লাস দিয়ে আমরা শুরু করব আর কি তো সবাইকে আসলে অসংখ্য ধন্যবাদ নিউ ট্রাইজন সাইটি পরিবারের পক্ষ থেকে আমরা ইনশাল্লাহ নেক্সট স্যাটারডেতে আবার কোনো একটা টপিকস নিয়ে আপনাদের সামনে আসবো আসলে জি দেখা যায় কি যেমন আমি একটা মানে ইন জেনারেল সেন্স এ কথা বলি যেমন ধরেন আপনি নেটওয়ার্কিং শিখবেন আপনি কিন্তু চাইলেও সব ভেন্ডরের নেটওয়ার্কিং কোর্স করতে পারবেন না যেমন ধরেন আপনি জুনিপার ভেন্ডর একটা সিসকো ভেন্ডর একটা মাইক্রোসফট ভেন্ডর একটা ওয়াই ভেন্ডর একটা মাইক্রোটেক ভেন্ডর একটা মানে আপনি চাইলেন যে সব ভেন্ডরের কোর্স করে ফেলবেন এটা নট পসিবল আপনাকে একটা স্ট্যান্ডার্ড ধরে কোর্সটা করতে হবে স্ট্যান্ডার্ড ধরে কোর্স করার পরে ধরেন আপনি সে এক্সাম্পল সিসিএনএ করে ফেলছেন তাহলে সিসকো সার্টিফাইড নেটওয়ার্কিং অ্যাসোসিয়েট সিসকোর রাউটার সুইচ সম্পর্কে ল্যান ওয়ান সম্পর্কে একটা ধারণা হয়ে গেছে কনফিগারেশন সম্পর্কে ধারণা হয়ে গেছে আপনি এখানে জব করতে গেলেন দেখলেন ওখানে জুনিপারের রাউটার তার মানে কমন পরে নাই সিলেবাসের বাইরে প্রশ্ন তো জুনিপারের রাউটার কিন্তু হুবহু সিসকো রাউটারের মতো না ওয়ায়ার রাউটার
অথবা আরেকটু জিনিস डिफरेंट তো একজন মানুষের যখন বেজমেন্টটা হয়ে যায় বেজমেন্টটা তৈরি হয়ে যায় তখন দেখা যায় মাল্টিপল ভেন্ডরে কাজ করতে গেলেও যতটুকু এক্সট্রা নলেজ দরকার বা ফরম্যাটিং এ কতটুকু প্রয়োজন ওটা নিজে নিজে পড়ে সেলফ স্টাডি করে একটা গিয়ার আপ হয়ে যায় যেমন আমি এটা বলতে পারবো না সিডিসিপি এর এই কোর্স করলে আপনি মাল্টিন্যাশনাল যত ভেন্ডর আছে সব ভেন্ডরের ডেটা সেন্টার সম্পর্কে আপনি ধারণা পেয়ে যাবেন এটা নট পসিবল এটা একটা ভেন্ডর একটা স্ট্যান্ডার্ড মাথায় রেখে সেই ডেটা সেন্টার কোর্সটা কমপ্লিট করেছে দেখা যাবে এটা পড়ে গিয়ে আপনি এজিওর ডেটা সেন্টারে গিয়েছেন হ্যাঁ এটার কাজ সম্পর্কে ধারণা পাচ্ছেন আবার অ্যামাজনের ডেটা সেন্টার সম্পর্কে গেছেন গিয়ে দেখা গেলে এখানে কমন পড়তেছে না জিনিস ওটুকু আপনাকে সেলফ স্টাডি করে নিতে হবে তবে ডেটা সেন্টারের যেহেতু মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ড একরকম হয় একটা গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড সম্পর্কে আপনি একটা ধারণা এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছেন আর কি তো থ্যাংক ইউ সো মাছ সবাইকে আসলে অনেকক্ষণ আমার কথা শোনার জন্য আসলে তো আমরা নেক্সট স্যাটারডেতে আবারও কোনো একটা নতুন কোর্স সিলেবাস নিয়ে বা নতুন একটা কোর্স নিয়ে আমরা আমরা সেমিনার নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হবো আর কি তো থ্যাংক ইউ সো মাছ ফর টু ডেজ সেমিনার